ডিপ্রেশনটা বা অশান্তিতে থাকা এটা এক প্রকার একটা ফ্যাশনের মতো হয়ে গেছে ব্যাপারটা কি হয় যে আমাদের অ্যাকচুয়াল যখন কোনো প্রবলেম না থাকে লাইফে তখন কিন্তু আমরা প্রবলেম ক্রিয়েট করে নিই মানে এটা ভয়ের থাকে আমি এত কষ্ট করছি আমি আমার বাচ্চাকে কষ্ট করতে দিব না তুমি যে হবে এক্সাক্টলি কথাটা ধরে বলছেন যে গো হ্যাড ডিস্ট্রয় ইউর চাইল্ড তাহলে সময় তালা কসম করে বলতেছেন সময় কসম করে বলতেছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ অ্যাপসোলুট লসের মধ্যে আছে আমি যেহেতু জানি না আমার রিজিকে কি আছে সুতরাং আই হ্যাভ টু এক্সপ্লোর অল দ্য অপরচুনিটিস আমার ডিসিশন মেকিং আসলে দুইটা একটা হচ্ছে যে চারটা আল্লাহ লজিক আনছেন চারটা লজিক আল্লাহ সময় তালা এন্ড গেট দিয়ে কানেক্টেড করছেন আল্লাহ যদি এন্ড না দিয়ে অর দিতেন তাহলে আমরা এটুকু বলতে পারতাম আচ্ছা ঠিক আছে শুধু যদি ইমান আনি আল দি সেফ ইটস নট দ্য কেস এই চারটাই এন্ড গেট দিয়ে কানেক্টেড হইতে হবে আদারওয়াইজ এবং এই আফসোস কিন্তু আল্লাহ সুমতালার একটা আজাব শাস্তি জাহান নামিদের অনেক বর্ণনাতে আপনারা দেখবেন যে জাহান নামিদেরকে আজাব দেওয়া হবে আফসোস দেওয়া টাইম ম্যানেজমেন্ট ভাই সময়কে আসলে সাধু কি কন্ট্রোল করা যায় কিনা ভাই এইটার কোনো ওয়ে আছে কিনা ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই সো শুরুতে আমি যেই কোশ্চেনটা দিয়ে স্টার্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের অনেকের ভিতরে একটা চিন্তা ভাবনা আছে যে কপালে যেটা আছে সেটাই হবে সো আমি নিজে থেকে চেষ্টা করব বা এই টাইপের কোনো আমি অত বেশি পরিশ্রম করতে চাই না যে আমার জন্য যেহেতু আমাদের একটা অবশ্যই ধর্মের জিনিস আছে যে রিজিক সবার জন্য আসলে লেখা আছে সেই অনুযায়ী জিনিসপত্র হবে এখন সেই জায়গাটাতে এই যে একটা চিন্তা ভাবনা যে আমি আল্লাহর নামে চলিলাম এবং আমি কোনো পরিশ্রম করতে চাই মানে আমার দিক থেকে আমার ইনিশিয়েটিভ থাকবে না আমি শুধু আশা করে বসে থাকবো যে কিছু একটা হয়তো বা উপর থেকে পড়বে বা এরকম একটা জিনিস এই চিন্তা ভাবনাটা আসলে মানে কতটুক যুক্তিযুক্ত বলে আপনার মনে হয় ভাই এটা দিয়ে যদি আমরা স্টার্ট করি আজকে ডিসকাশন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খুবই একটা খুব অফট রিপিটেড প্রশ্ন তো আমি এটার অ্যানালজি দিই এভাবে যে আমি একটা জায়গায় গেছি একটু অজানা জায়গায় আমার একটু পানি দরকার আমি পানির কল দেখতেছি এখানে আমার চিন্তা কি আমি কখনো এরকম করি যে পানির কল পানি যদি কল থাকে পানি থাকে তাহলে পানি পড়বে আর না থাকলে পড়বে না আমরা তো কখনোই চিন্তাটা করি না আমি বসে থাকি না আমি কি করি কলটা খুলি কলটা খুলে দেখি যে পানি পড়তেছে কি পড়তেছে না এখন পানি পড়তেছে কি পড়তেছে না এটা কল না খোলার আগে আমি কখনো জানতে পারবো না তো সুতরাং এই কথা বলার কোনো সুযোগ নাই যে আমার রিজিক কপালে যেটা রিজিক আছে সেটা আসবে কি আসবে না আমাকে একটা না একটা দরজা খুলতে হবে সেই খোলার পরে আমি দেখতে পাবো রিজিক আসছে কি আসে নাই আচ্ছা তার মানে আসলে রিজিকের সাথে তার পরিশ্রম বা এই টাইপের জিনিসপত্র অনেকখানি কানেক্টেড এবং এটার সাথে যদি আপনি আর একটু সংযুক্ত করে রিজিক সম্পর্কে বলেন মানে রিজিক বলতে তো আমরা কম বেশি ওই যে খাওয়া দাওয়া বা আমার পোশাক আশাক বা আমি যা পাচ্ছি বা ভোগ বিলাসের যে জিনিসপত্র পাই সেটাই অনেকখানি মানুষজনের ভিতরে একটা পারসেপশন আছে তো সেই জায়গাটাতে রিজিকের সাথে ক্যারিয়ার এবং এই জায়গাটা কানেক্টেড করে যদি আপনি ভাইয়া কিছু শেয়ার করতেন আচ্ছা এই ওই দরজা খোলার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আমি দরজাটা খুললাম দরজা খোলার পরে থেকে হচ্ছে রিজিকের কনসেপ্টটা শুরু হয় যদিও মানুষ ভুল করে যে সে দরজা খোলার আগেই রিজিকের কনসেপ্ট নিয়ে চিন্তা করে আচ্ছা তাহলে কী হলো যে আমার দরজা খোলার দরকার আমি খুললাম খোলার পর দেখি যে আমি যা ভাবছিলাম পাবো সেটা নাই কল খুললাম কল খুলে দেখি পানি নাই এখন কল খুলে পারি নাই তখন আমি কি করব হায় হতাশ করব না তখন আমি বলবো যে ও আচ্ছা পারলেন ছিল না এটি আমার রিজিকে ছিল যে পানি থাকবে না তখন আমি আর একটা কল খুলবো বা আর একটা বিল্ডিংয়ে যাবো দেখবো যে কোথায় আসছে তো রিজিকের কনসেপ্টটা কানেক্টেড এই সেন্সে যে আমি যেহেতু জানি না আমার রিজিকে কি আছে সুতরাং আই হ্যাভ টু এক্সপ্লোর অল দ্য অপরচুনিটিস এবং আমার ডিসিশন মেকিং আসলে দুইটা একটা হচ্ছে যে আমি কি কোন দরজাটা খুলব কোনটা চেক করব এটা কি হালাল না হারাম সেটাকে আমাকে চেক করতে হবে এবং তারপরে যেটা পানি আসলো বা যেটা বের হইলো রিজিক আসলো এইটা আমি কোন রাস্তায় খরচ করব এটা কি হালাল না হারাম এইগুলোর জন্য আমরা জিজ্ঞাসিত হব তো সুতরাং ক্যারিয়ার পারসপেকটিভ থেকে জিনিসটাকে যদি আমি এভাবে সাজাই যে আমার আল্লাহ সমতলা কিছু একটা লিখে রাখছেন আমার কপালে সেটা আমার জন্য আসবে আসার পরে কিন্তু তার আগে আমি চিন্তা করব যে আমি আসলে কোন জায়গাটাতে আমার আমার ক্যারিয়ারটা ডেভেলপ করতে চাই এবং আমি কি করতে চাই এই পুরো জিনিসটা আল্লাহ সমতলা আমার উপর আমার ডিসিশান মেকিং বা আমার চিন্তার উপরে রেখে দিচ্ছেন যে আমি চিন্তা করতে পারবো এরপরে আমি যখন একটা স্টেপ নিব সেই স্টেপে আল্লাহ কি অ্যালাউ করবেন কি অ্যালাউ করবেন না এটা আল্লাহ সোমতলার ইচ্ছা কিন্তু আমি আমার প্ল্যান অনুসারে চলবো যতটুকু আমি পাবো আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু পাবো না তখন আমি বলবো যে ও আছে এটা আমার আল্লাহ রিজিকে রাখেন না এই জন্য আমি পাইনি তো এইভাবে আমরা আসলে রিজিকের সাথে ক্যারিয়ারটা কানেক্ট করব এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমার মাথায় আসলো সেটা হচ্ছে মানে আল্লাহ
দিয়ে দিতে পারে মানে একটা রিজিক তার জন্য যদি লেখা থাকে তাহলে এই যে পরিশ্রম আপনি বলতেছেন সবগুলো অপরচুনিটি ঘাটাঘাটি মানে অনেকের ভিতরে এই চিন্তা কাজ করে যে তাহলে আমি কেন পাচ্ছি না আবার অনেক সময় যেটা হয় যে সে অনেক পরিশ্রম করে একটা জিনিসের জন্য অনেক পরিশ্রম করছে তারপরে সে সেটা পাইল না তখন কিন্তু ন্যাচারালি এটা খারাপ লাগা কাজ করে যে আমি একটা জিনিসের জন্য এত কষ্ট করলাম পরিশ্রম করলাম এবং আমি হয়তো বা নামাজ পড়লাম আমি বারবার চাইলাম যে এটা আমার আসলেই দরকার তো তারপরে দেখা যায় যে ওই আশানুরূপ রেজাল্ট পরবর্তীতে আসে না সেখানে তো একটু ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে সেটা নিয়ে যদি বলতেন ভাই যে চাইলেই তো পেয়ে যাওয়া উচিত ছিল আর কি নাকি এই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে কেন যাইতে হয় হ্যাঁ মানে আমরা আসলে সবসময় মানে দুনিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে ব্যাপারটা মনে হয় যে আমরা একটা অ্যাকশান করতেছি আমরা একটা রেজাল্ট করব তো যে অ্যাকশানের এগেনস্টে যে রেজাল্ট এটাই আমাদের নর্মাল ওয়ার্ল্ড ভিউ যেটা সে ওয়ার্ল্ড ভিউটা যদি আমরা ওয়ার্ল্ড মানে দুনিয়াবি পার্সপেকটিভ থেকে চিন্তা করি কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারটা এরকম না আল্লাহ সোমাতলার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি যে আসলে এফোর্ট দিছি দ্যাট ইজ হোয়াট ইট কাউন্টস তো এই কারণে আমাদের জন্য মনে হয় যে আমি একটা অঙ্ক করলাম রেজাল্ট চলে আসছে আসলো আমি উত্তর আমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি হয় আমি উত্তর দেখে তারা আমাদেরকে মার্ক দিবে কিন্তু আল্লাহ সোমান্তলার ব্যাপারটা কি আপনি উত্তর মিলেতে পারছেন কি না এটা না আপনি যে আসলে অঙ্কটা করে গেছেন চেষ্টা করে গেছেন এটার উপরে আসলে রেজাল্ট আসবে তো সুতরাং এই কারণে আল্লাহ সোমান্তলা মানুষকে কেন এফোর্টের দিকে দেন কারণ রিজিক যদি খুব সহজে দেওয়া যেতে পারতো দিয়ে দিতেন তাহলে যে এফোর্টটা যেটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আল্লাহ সোমাতলা পরীক্ষা নেবেন এই পার্টটা তো থাকতো না সুতরাং এই কারণে আমাদের এফোর্ট আল্লাহ সোমাতলা মানে যুক্ত করে দিয়েছেন যে আমাদেরকে আসলে এফোর্ট দিতে হবে কারণ ওই এফোর্টের বেসিসে আমাদের পরীক্ষা হবে নট নেসারেলি আউটকামের বেসিসে পরীক্ষা হবে আর তার সাথে সাথে ওই পার্টটুকুও চলে আসে যে যেহেতু আমার পরীক্ষা হচ্ছে এফোর্টের উপরে সুতরাং আমার আসলে রেজাল্ট কি আসছে না আসছে এটা তো আমাদের দুনিয়াবি পার্সপেকটিভ থেকে মনে হয় হ্যাঁ আসলো না এটা তো খারাপ লাগতেছে কিন্তু আমি যদি আখিরাতের পার্সপেকটিভটা মাথা রাখি তাহলে আমি তখন কখনোই হতাশ হবো না কারণ আমি জানি যে এটাই আমার করার কথা ছিল এফোর্ট দেওয়াটাই আমার করার কথা ছিল এটার এগেনস্টেই আমি আসলে পুরস্কার পাবো যেটা দুনিয়াবিতে কখনো এরকম হয় না কেউ কখনো বলে না যে আমি অনেকক্ষণ ধরে কাজ করছি অনেক করছি দিন শেষে বস কী বলবে তুমি এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারছো বা পারো নাই কিন্তু আল্লাহ সোমাতলা ব্যাপারটা এরকম না আল্লাহ সোমাতলা ব্যাপারটা হচ্ছে আল্লাহ সোমাতলা আল্লাহ সোমাতলা সবসময় মানুষের এফোর্টটা দেখেন চেষ্টাটা দেখেন এবং তার ইখলাসটা দেখেন যে সে কোন সিনসিয়ারিটির কারণে সে এফোর্টটা দিচ্ছে আচ্ছা এফোর্টের জায়গাটা তো যেভাবে যেটা জিজ্ঞাসা করছিলাম যে অনেকে তো অনেক সময় অনেক পরিশ্রম করে তারপরে তো এক্সপেক্টেড রেজাল্ট পায় না আপনি যেটা বললেন যে এফোর্টের সাথে ডিপলি কানেক্টেড তার রেজাল্টটা তো ওই যে যখন রেজাল্টটা পাইল না তখন মানে এটার কারণটা কি যে এফোর্ট দিলে তারপরে রেজাল্ট পাচ্ছে না না আমি যদি বললাম যে এই রেজাল্টটা কিন্তু ওই রেজাল্ট না আচ্ছা যে এফোর্ট দিয়ে আমি রেজাল্ট পাবো কি পাবো না আল্লাহ সোমাতলা কোরআনে যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে যে দুনিয়ার জন্য পরিচয় চেষ্টা করে তাকে আমি এখান থেকে সেটুকুই দিই যেটা তার জন্য লেখা আছে তার মানে সে কী পাবে এটা তো আসলে লেখা আছে সুতরাং সে যে এফোর্ট দিলে যে রেজাল্ট পাবে এটা কিন্তু এটার সাথে কানেক্টেড না কিন্তু আমি কোন রেজাল্টের কথা বলতেছি আমি দুনিয়ার রেজাল্টের কথা বলিনি সে যে এফোর্ট দিচ্ছে সে এফোর্টে যে সে রেজাল্ট পাবে সে রেজাল্ট হচ্ছে আখিরাতের রেজাল্ট সে আখিরাতে এটার এগেনস্টে পুরস্কার পাবে দুনিয়াতে কথার কথা যেমন আমি আমার কথা যদি বলি আমি এস ইন্টারমিডিয়েটের সময় খুব পড়াশোনা করছি মানে আমাদের টার্গেট ছিল আমরা সেই ব্যাচ জগতের স্ট্যান্ড ছিল তা আমার টার্গেট ছিল যে স্ট্যান্ড করতে হবে একের থেকে বিষের মধ্যে থাকতে হবে ঢাকা বোর্ডে অনেক পড়াশোনা করলাম দিনে ষোলো সতেরো ঘন্টা করে পড়তাম কিন্তু তারপরে কিন্তু আমি আসলে স্ট্যান্ড করি নেই আমি আমি আমার নাম্বার কম ছিল রেজাল্ট ভালো হয়েছিল কিন্তু স্ট্যান্ড করি না যেটা আমার কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট ছিল তো ওই যে ফ্রাস্ট্রেশন একটা পেয়ে বসছে যে আমি তো আসলে অনেক পড়াশোনা করলাম কিন্তু আমি তো রেজাল্টটা পাইলাম না কিন্তু আমি তো এখন বুঝি যে আমার ওই রেজাল্ট দুনিয়ার যে রেজাল্টটা পাইনি এটা আমার জন্য আসলে একটা ব্লেসিং ছিল যে আল্লাহকে ওই রেজাল্টটা দেন নাই কিন্তু এই যে আমি পড়াশোনা করছি আমার যে নলেজ বেস তৈরি হয়েছে এই নলেজ বেসে দেখা গেছে যে আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে আমি অন্য স্টুডেন্টদেরকে ইন্টারমিড পড়াচ্ছি এবং আমি ইন্টারমিড পরীক্ষার পরে সবাই কোচিং টোচিং করে আমি কোনো কিছু কোচিং করি আমি মেডিকেল চান্স পেয়েছি ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়েছি আমার কোনো পড়াশোনা ছাড়া হয় নাই কোনো পড়াশোনা আলাদা করে করা লাগে নাই কোনো কোচিং করা লাগে নাই কারণ আমি দুই বছর আসলে কলেজে খুব ফাটাফাটি পড়ছি তাহলে এই যে এই আমি যে একটা এফোর্ট দিছি সেই এফোর্টের ফলে আমার ভিতরে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যে ডেভেলপমেন্টটা হয়তো রেজাল্ট হিসেবে এইচএসসি রেজাল্টে আসে নাই কিন্তু এইটা তো একটা এফেক্ট পড়ছে আমি যেটা আমি পরে বুঝছি এখনও বুঝি ঠিক আল দুনিয়ার ব্যাপারটাও ওরকম যখন মানুষ কোনো একটা এফোর্ট দেয় কাজ করে
এই টেকনোলজি বা আমরা যেগুলো শিখি বা প্রোগ্রামিং যেগুলো শিখি এগুলো তো আসলে জীবন চালানোর জন্য কিছু টুলস বা এটা একটা জিনিস বাট এটা ছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারের একটা অ্যাজ এ হিউম্যান আমাদের কিছু প্রসেসের ভিতর দিয়ে আমাদেরকে যাইতে হয় সেখানে অনেক ধরনের কিউরিয়াসিটি অনেক ধরনের কোশ্চেন চলে আসে তো সেই কোশ্চেনের জায়গাতে আসলে আমরা যাতে আর একটু ব্রডার অ্যাসপেক্টে চিন্তা ভাবনা করতে পারি সেই জায়গা থেকে আপনার সাথে আজকে বসা হবে আপনি যদি এভাবে ছোট করে আপনার পরিচয় অনেক লম্বা বাট আপনি যদি ছোট করে আপনার পরিচয় দিতেন যে ওভারঅল আপনার সম্পর্কে ভাই যদি একটু শেয়ার করতেন আচ্ছা আমার নাম শরীফ আবু হায়াত ডাক নাম অপু ওই নামে অনেকে চিনে কিন্তু আই প্রেফার শরীফ আবু হায়াত আমি বর্তমানে সরোবর এটা একটা সোশ্যাল মার্কেটিং সোশ্যাল বিজনেস অর্গানাইজেশন এটা চিফ মার্কেটিং অফিসার হিসেবে আমি তার একজন উদ্যোক্তা এটার শুরু থেকে এটার ওনারশিপে আমি আর তার সাথে সাথে এটার মার্কেটিংয়ের পার্সপেকটিভগুলো দেখি আমি বিভিন্ন কোম্পানির মার্কেটিং কনসালটেন্সিরও কাজ করি আর হচ্ছে কাহাফগার যেটা সেই কাহাফগারের চিফ ইভেঞ্জেলিস্ট হিসেবে আমি আসি এটারও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট এবং ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এই জিনিসটা আমি করতেছি এটা আমার একটা নতুন রোল নতুন প্যাশান আর এর সাথে আমি পড়াশোনা করা এইটাতে খুব অ্যাক্টিভলি পড়াশোনা করি যেমন আজকেও আমার একটা ইসলামিক স্টাডিজের একটা পড়াশোনা সকালবেলা করে আসছে আবার বিকাল তিনটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত আমার ক্লাস আছে সোমবার দিন এরকম আমার উইকলি এরকম দশ বারো ঘন্টা ইসলামিক স্টাডিজের জন্য বুক করা আছে এটা আসলে এর আনন্দের জন্য করি এবং জানার জন্য পড়াশোনা করি আর বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটির সাথে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা মানে আপনি যে কথাটা বললেন যে ব্রডার পারপাস অফ লাইফ এটার দিকে ডাকা এটার জন্য সময় একটা বরাদ্দ জীবনের বরাদ্দ আছে তো দিস ইজ হোয়াট ডিফাইন্স মি আমি এই জিনিসের সাথে খুব আনন্দ পাই যে আমি একটা জিনিস জানলাম সেই জিনিসটা মানুষের সামনে তুলে ধরলাম এবং মানুষকে আসলে ডিপার সেন্স অফ লাইফ এদিকে উৎসাহ দিলাম এবং স্পেশালি রিজিকের ব্যাপারে যে মানুষজনকে হালাল রিজিকের ব্যাপারে হালাল রিজিক পেতে সাহায্য করা এবং এটার আমার একটা বড় প্যাশনার জায়গা যায় এখানে আমি কাজ করি করতে চাই ভাই আপনি যে যেটা বলতেছিলেন যে আপনি যেই জায়গাগুলোতে কাজ করেন সেগুলো কিন্তু বেশ সিরিয়াস জায়গা যে একটা অর্গানাইজেশনের মার্কেটিংয়ের জিনিসপত্র চিন্তা ভাবনা করে এবং কাহ কার্ড সম্পর্কে হয়তো বা অনেকেই জানে এটা বাংলাদেশি হয়তো বা এটা রুট আছে বাট এটা ইন্টারন্যাশনালি এখন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার প্ল্যাটফর্ম বলা যেতে পারে এবং কাহাফের আন্ডারে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট আছে সো সেই জায়গাটাতে ইউজুয়ালি যেটা হয় কি যারা ইসলাম বা ধর্ম এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তাতে দেখা যায় যে কেরিয়ার বা প্রফেশন নিয়ে একটু কম চিন্তা ভাবনা তারা দেখা যায় তারা চিন্তা ভাবনা করে যে আমি শুধু মসজিদে যাবো নামাজ খান পড়বো জীবনটা একটু গরিবি গরিবিভাবে চলবে আমার কেন হইতেছে এত টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তো এই এই জিনিসটা আপনি কীভাবে দেখেন ভাই আপনার পার্সপেকটিভটা কি রিলেটেড মানে এই কোয়েশ্চেনটা করার পিছনে কারণ হচ্ছে আপনি অনেকগুলো খুবই সিরিয়াস কাজের ভিতরে ইনভলভ সো সেই জায়গা থেকে এবং একটা অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি এই যে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপার বা মানুষকে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যাপার বা এগুলোতে অনুপ্রেরণা দেওয়ার যে জিনিসটা আছে সো এই কারণে আসলে জিজ্ঞাসা করো ভাই না আসলে ইসলামের একটা কোর্স সেন্স হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো আমাদেরকে আমাদের আমি কত টাকা আয় করতেছি এবং কত টাকা ব্যয় করতেছি কীভাবে ব্যয় করতেছি এইটার জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এ কারণে যেহেতু আমার যদি ইনকাম বেশি হয় তাহলে আমার জবাবদিহিতা বেশি দুই দিকেই বেশি আসার জবাবদিহিতা বেশি খরচের জবাবদিহিতা বেশি এ কারণে দেখা যায় যে আমাদের ইসলামিক কালচারে যে আমাদের নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যিনি ওনাকে অফার দেওয়া হয়েছিল যে আপনি কি মাউন্টেন অফ গোল্ড নেবেন তো নাকি আপনি তো নেবেন না তখন উনি বলছিলেন যে আমি আসলে বাদশাহ নবী হতে চাই না আমি এমন একজন নবী হতে চাই যে একদিন খেয়ে থাকবো আলহামদুলিল্লাহ যেদিন খাবো সেদিনকে আলহামদুলিল্লাহ বলবো আর যেদিনকে খাবার থাকে না আমি সবর করব ধৈর্য ধরবো এবং আমি আলোর পর তা অক্কল করবো তো এটা হচ্ছে যে বেসিক আসলে মানে ইসলামের একটা যদি এসেন্স বল হয় ইসলামের এসেন্সটা এটাই আমরা সব সাহাবিদেরকেও দেখবো যে তারা দুনিয়ার আর্নিংয়ের দিকে খুব বেশি ফোকাস করেন নাই তো এই কারণে জুহুদের যে কনসেপ্টটা যে আমি আসলে খুব খাবো না খুব পড়বো না এরকম ব্যাপারটা এই জিনিসটা আসলে সত্যি সত্যি ইসলামী ইনবিল্ট আসে এবং যেহেতু ওই যে বললাম যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো ব্যাপার চলে আসে তো এটাকে একেবারে আমরা উড়াই দিতে পারি না উড়াই দিতে পারি না মানে অবশ্যই উড়াই দিতে পারি না এবং এটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমি কেন এই কাজটা আমি কেন করতেছি কেন আমি আসলে টাকা ইনকামের ব্যাপারে এত সিরিয়াস না এটার মূল কারণটা হচ্ছে এরকম যে আমরা একটা সময় থাকে না যখন আমরা যেমন আপনাদের প্রোগ্রাম হিরো দিয়ে আপনারা বললেন যে আপনারা একটা প্রিপারেশান টাইম তো আছে হ্যাঁ তাকে ছয় মাস বা এক বছর 
আপনাদের যে কোর্সের মেন্টরশিপ যেরকম যে যেরকম চলে তো সে কিন্তু এই ছয় ছয় মাস কিন্তু সে কোনো জায়গায় চাকরি করতেছে না সে কী করছে সে প্রিপেয়ার করতেছে সে শিখতেছে কেন সে শিখতেছে কারণ এই ছয় মাস পরে সে যখন জবে যাবে তখন যেন সে ইনকাম করতে পারে তো দুনিয়ার ব্যাপারটা আমাদের কাছে এরকম যে আমি আসলে দুনিয়াতে প্রিপারেশান নিচ্ছি আমি এখানে দুনিয়াতে আমি যদি এখন ইনকাম করা শুরু করি তাহলে তো আসলে আমার এই প্রিপারেশান বাধাগ্রস্ত হবে তো সুতরাং আমার এটা দুনিয়াটা হচ্ছে আমার কাজ করার সময় যেটার বেনিফিট এটা আমি ভোগ করবো হচ্ছে আসলে আখিরাতে এই কারণে আমাদের ফোকাসটা থাকে হচ্ছে যে আখিরাতের জন্য কাজ করা দুনিয়ার জন্য ঠিক আছে ওই যে একটা কথা আছে যে দুনিয়ার জন্য টুকটাক আখিরাতের জন্য জন্য ঠিকঠাক থাকে কিন্তু যেটা হয় যে শয়তান সে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু সে আমাদেরকে মিসলিড করে মিসলিড করে কি কাউকে কাউকে সে দুনিয়াতে এমন বুলা দেয় যে সে আসলে আল্লাহ রসুলের ভাষায় যে সে তার সে অন্ধ হয়ে যায় সে তার অভাব শেষ হয় না সেখানে অভাবই দেখতে থাকে মানে ফাইভ ডেজ আর উইক কাজ সে করতেছে তারপরও দেখবেন যে সাইড হ্যাসেল তার আছে কারণ সে এটা তার জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না তো আবার এটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সেই লাইনে যায় কিছু 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 মানুষের ক্ষেত্রে যায় যে যে দেখতেছে যে সে এত দুনিয়া দুনিয়া করে না একটু আখিরাত কেন্দ্রিক তাকে সে শয়তান মিসলিড করে যে সে আখিরাতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা দেয় যে সে দুনিয়াতে একেবারে ইগনোর করে চলে এটাও কিন্তু আমাদের শিক্ষা না যেরকম আপনি প্রশ্নটা করলেন যে নামাজ পড়তেছে মসজিদে যাচ্ছে যাবো শেষ আমি যা মানে একটু একটু গরিবি গরিবি ভাবে একটু গরিবি ভাবে চলবো ব্যাপার এই ব্যাপারে হ্যাঁ একটু গরিবি ভাবে চলবো বা সে যদি তার নিডগুলো যদি কামায় নিয়ে আসে এটা কোনো সমস্যা না কিন্তু নিডগুলো কমায় নিয়ে আসতে গিয়ে সে যদি আসলে ইসলামের যে বিধানটা সেটা যদি সে লঙ্ঘন করে তখন এটা সমস্যা যেমন সে ইনকাম করতেছে না আমরা কিছু কিছু মানুষকে এরকম দেখি যে সে তার বাবা ঘাড়ে বা তার ওয়াইফ তাকে ইনকাম করতেছে সে খাচ্ছে এটা কিন্তু ওই যে এটাও ইসলামের এসেন্সের ব্যাহত হচ্ছে কারণ তার ওয়াই তার দায়িত্ব হচ্ছে তার ওয়াইফের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তার দেওয়া তার দায়িত্ব হচ্ছে তার বাবার খরচ দেওয়া বাবা যখন বয়স হয়ে যাবে এখন আমি আসলে এরকম কোনো ইনকাম করতেছি না যে আমি এই নিডগুলা আমার সন্তানের নিড আমার ফ্যামিলির নিড আমি পূরণ করতে পারতেছি না তখন এটা ব্লেম ওয়ার্ড দিই তো এই জায়গাটাতে আমি উমার রাদিল্লা তার মহম কেসটা আনি ইস দা মানে উনি আসলে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে শিখছেন তো তো রসুল্লাহ সাল্লাম যেরকম মিশন ছিল যে শুধু ইসলামী প্রচার করবেন তো এইটা আসলে কীভাবে প্র্যাকটিক্যাল লাইফ ইমপ্লিমেন্টেশন হবে এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছ থেকে শিখে উমার রাদিল্লা তালম আমাদেরকে দেখাই দিয়েছেন যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এবং যিনি সপ্তাহে একদিন তিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে যেতেন শিখতেন অন্য দিন তিনি কাজে যেতেন এবং কাজ করতেন কাজ করে তিনি যেই ওই দিনকে যিনি যেতে পারেন নাই সেদিনকে তিনি তার প্রতিবেশী যে প্রতিবেশীর সাথে তিনি অল্টারনেট করতেন প্রতিবেশী ওই দিনকে যাইতো প্রতিবেশীর কাছ থেকে শুনতেন যে আজকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম কী শিখাইছেন এটা আমাকে সামারি বলো আবার তিনিও যেদিন যেতেন সেদিনকে যা সামারি করতেন সেই সামারিটা তার প্রতিবেশীর সাথে শেয়ার করতেন তো এই যে একটা ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বলে আমরা কথা বলি না যেটা একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল উমার আদালত আল্লাহ দেখেছেন যে উনি একদিন কাজ করতেন একদিন ইসলাম শেখার পিছনে খরচ করতেন একদিন আমরাও এরকম করতে পারি যে আমরা একদিন কাজ করব আবার আমরা ইসলাম শেখার পিছনে খরচ করব এখন আমরা বলতে পারি যে আমাদের লাইফ তো অনেক হেক্টিক হয়ে গেছে বা আমরা এরকম করতে পারতেছি না ঠিক আছে কিন্তু তারপরও আমাদের জন্য ব্যালেন্সটা এরকম থাকে যে আমি সাত দিনই কাজ করতেছি বা পাঁচ দিন কাজ করতেছি আর বাকি দুই দিন রেস্ট নিচ্ছি এরকম যেন না হয় সুতরাং আমাদের এসেন্সটা যেন এরকম থাকে যে আমি কাজও করব আবার তার সাথে সাথে ইসলামের জন্য কাজ করব যেটা বলা আর এখানে আমার একটা পয়েন্ট একটু বলে নেওয়া ভালো যেটা ওই যে বললাম যে কিছু কিছু মানুষকে এরকম শতান মিসলিড করে যে তাকে দেখায় যে তুমি যে কোনো কাজ করতেছ না এটা হচ্ছে জুহুদ বাট এটা কিন্তু জুহুদ না কারণ আপনি এই মানুষগুলোকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভাই আপনি তো কোনো চাকরি বাকরি করেন নাই গত এক বছর হ্যাঁ আপনি তো আসলে কেন করেন নাই তখন দেখবেন যে আমি আসলে হালাল হারাম বিবেচনা করি তো আমি হালাল চাকরি পাচ্ছিলাম না এই জন্য কাজ করি নেই আমি এই ধরনের মানুষদেরকে সেকেন্ডারি একটা প্রশ্ন করি তাহলে আপনি কী করছেন আচ্ছা তো যদি কেউ বলে যে আমি এই এক বছর আমি কোরআন মুখস্থ করছি তাহলে আমি মানতাম যে সে তার টাইমটাকে প্রোডাক্টিভলি খরচ করছে সে আসলেই আখিরাতের জন্য কিছু কাজ করছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমি এরকম একজনকেও পাইনি যে আসলে সে কাজ করে নাই হালাল হারাম বিবেচনা করতে গিয়ে কিন্তু সে কাজটা প্রোডাক্টিভলি কোনো কাজে লাগাইছে তো সুতরাং এক বছরের ভিতরে কি আসলেই কোনো হালাল কাজ পাওয়া পসিবল না মানে আপনার কি মনে হয় অবশ্যই না অবশ্যই না মানে তাকে সতন ধোকা দিছে এটাই আমি বলতেছি আচ্ছা তাকে সতন কি দেখাইছে যে সে যে অলসতা করতেছে ইনঅ্যাক্টিভ আছে এটাকে শতন জুহুদ হিসেবে দেখাচ্ছে যে তুমি কত মহান দেখো তুমি কোনো কাজকর্ম করো
আল্লাহর জন্য ছাড়ছে তো যারা একটু রাইটিয়াস যা বা যারা একটু ইসলাম প্র্যাকটিস করে তাদের জন্য এটা একটা বড় লুপ হোল বা বড় একটা পিটফল যে যে খেয়াল করবে যে আমি আসলে সময়টা কি কাজে লাগাচ্ছি এবং আমি আসলে যে কাজ করতেছি না বা আমি এই যে একটু গরিবিভাবে আসছি এটা কি আসলে আল্লাহর জন্য করতেছি নাকি এটা আসলে শতান দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হয়ে করতেছি এবং উমর আদিল্লা তালহুর একটা মজার এক্সাম্পল এখানে আসে উমর আদিল্লা তালহুর দেখলেন যে মসজিদের মধ্যে কিছু লোক বসে আসছে তো তাদেরকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন এই তোমরা দিনের বেলা মসজিদ কী করো তো তারা বললো যে আমরা আল্লাহ উপর তাওয়াক্কুল করে আসছি তখন উমর আদিল্লা তালহুর বললেন যে না তোমরা ভিক্ষা করতেছ যে তারা ওয়েট দে আর ওয়েটিং যে কিছু মানুষ আসবে কিছু মানুষ এসে বলবে যে আহ মসজিদে তোগুলো লোক আছে আমরা এদেরকে খাওয়াইতে চাই খাওয়াবে তারা সেটা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে তখন তিনি বললেন একটা লাঠি নিয়ে বললেন যে আর যদি তোমাদেরকে দেখি ডে টাইমে মসজিদের মধ্যে আসো তোমাদেরকে পিটা দিব তো সবাইকে তিনি মসজিদ থেকে বের করতেছেন সো হি ফোর্স দেম টু ওয়ার্ক তো এই যে গরিবি ব্যাপারটা যে ইফ ইউ চুজ আ নর্মাল লাইফ এটা পারফেক্টলি অল রাইট কিন্তু দেখতে হবে যে আসলে আমি আমার সময়টা কী কাজে লাগাচ্ছি আচ্ছা না খুব চমৎকারভাবে আপনি বলছেন ভাইয়া তো এইটার সাথে কানেক্টেড এই যে হালাল হারামের একটা ব্যাপার কারণ রাইটের দিস মোমেন্ট আমাদের কাছে অনেক অনেক অপশন এবং সেই জায়গাটাতে বিশেষ করে টেকনোলজি বা প্রোগ্রামিং রিলেটেড যদি হয় অনেকের ভিতরে একটা ধারণা আছে যে ইন্টারনেটের একটা বড় অংশ খুবই ডার্কার একটা ব্যাপার যে এটার ভিতরে অনেক খারাপ বাই টাইপের অনেক জিনিসপত্র আছে সো এই রিলেটেড আমি যদি কোনো চাকরি বাকরি বা এটার ভিতরে ঢুকে যাই এটা আমার লাইফের জন্য আদেও ভালো হবে কি হবে না এই দ্বিধাদ্বন্দ্বই তার জীবনের একটা বড় অংশ দেখা যায় যে সে পার করে ফেলে সো ক্যারিয়ারটা মানে অ্যাজ এ মুসলিম আমি আমার ক্যারিয়ারটাকে কিভাবে আসলে চুজ করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি সেটার পাশাপাশি আমার এই যে হালাল হারামের ব্যাপারটাকেও সমানভাবে কাজে লাগাইতে পারি এবং এটার সাথে আর একটা জিনিসটাও কানেক্ট করে দিতে চাই এই যে ইন্টারনেটের ডার্কার সাইড বা এই টাইপের জিনিসপত্র এটা কারণে অনেকে ভাবে যে না আমি এই রিলেটেড কাজকাম করুন সেই চিন্তাটাও কতটুকু যুক্তিযুক্ত হ্যাঁ এটা নিয়ে যদি বলতেন আচ্ছা এটাও খুব ইন্টারেস্টিং একটা সাইড যে মানুষ এরা ডার্ক ওয়েব সম্পর্কে জানে না কিন্তু ইন্টারনেট সময় সময় ডার্ক ওয়েব ধরে না তো না ব্যাপারটা আসলে কি যে এটা তো আসলে একটা প্ল্যাটফর্ম তো যেরকম দুনিয়ার যেরকম প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ভালো আছে খারাপ আছে ঠিক সেরকম আখিরা এই ইন্টারনেটেরও তো আসলে ভালো খারাপ আছে তো এই যে ইসলামের পার্সপেকটিভটা কি ইসলামের পার্সপেকটিভটা হচ্ছে যে নলেজ তো অন্য অনেক হয়তো রিলিজিয়ান আছে বা অনেক কিছু আছে যেখানে নলেজের ব্যাপারে তো ঠিক আছে যে তুমি কোনো একজন গুরুর কাছে যাবা বা তার কাছ থেকে গাইডেন্স নিবা ব্যাপারটা এরকম কিন্তু ইসলামের ব্যাপারটা হচ্ছে কি তুমি গুরুর কাছে যাবা নলেজের জন্য যাবা অ্যান্ড গাইডেন্সের জন্য যাবা মানে গুরু তোমাকে বলে দেবে কিছু কথা তুমি শুনবা এরকম না শুধু জাস্ট হুকুম শোনা হুকুম মানাটা না এটা হচ্ছে নলেজ এবং ইভেন আমাদের যে কালিমা লাই লাহিল্লাহ আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন এ আলাম নো দ্যাট লাই লাহিল্লাহ যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নাই তো ঠিক এরকম যে জানতে বলছেন নলেজ গ্যাদার করতে বলছেন নলেজটা নিতে তিনি নিতে বলছেন যে ইভেন মানে কোর যেই এসেন্স পৃথিবীতে লাই লাহিল্লাহর ব্যাপারও তাকে জেনে নিতে হবে যে আসলে এটাকে আমার একটা জানার ব্যাপার আছে জাস্ট একটা জিনিস লেখা আছে এরকম না এটা আমাকে আসলে ওই মানুষের ভিতরে তো আসলে এই ক্ষমতা আল্লাহ দিছে যে ভালো খারাপ বা ভালো মন্দে ডিফেন্স যাতে সে বুঝতে পারে সো সেই জায়গাটাতে সে আসলে এই যে একটা কথা বলা হয়েছে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নাই এটাও যেন সে জাস্ট একটা মন্ত্র হিসেবে যেন মনে না করে সে এটা জেনে বুঝে করে আর পারফেক্টলি পুট এই যে এটাই যে সে যেন জানে বোঝে এবং ইন্টারনালাইজ করে নাহলে লাই লাহিল্লাহর যেই দাবি সে দাবি আসলে সে পূরণ করতে পারবে না যদি শুধু এটাকে সে মন্ত্রের মধ্যে রেখে দেয় তো এরকমও ওই যে ইন্টারনেট নিয়ে যে ব্যাপারটা আসছে সেটা হচ্ছে যে এটা মানে এটা মানুষের ওপ মানে ও ওপেন মানুষের জন্য যে আমি যদি চাই একজন রিকশালা হইতে মানে ইনফ্যাক্ট আমি আমার লাইফে আমি বলছি আল্লাহ সোমা তালাকে যে আল্লাহ আপনি যদি মনে করেন যে আমি রিকশালা হয়ে ইসলামের বেশি খেদমত করতে পারবো বিট আমার এটাতে কোনো সমস্যা নাই আমি পড়াশোনা করছি বায়োটেকনোলজিতে কিন্তু আমি আসলে এখন কাজ করি ইয়ে নিয়ে মার্কেটিং নিয়ে তো এটা আমার পড়াশোনার সাথে তো রিলেটেড না তো এই যে রিলেটেড না হওয়ার পরেও তারপর আমি এই জায়গাটাতে আসলে কেন আসছি কারণ আমি দেখছি আমি ভালো পারি তো এখন মার্কেটিংয়ের মধ্যে কি হালাল হালাম নাই অবশ্যই আছে কিন্তু আমি তো এইখানে আমি কীভাবে করবো আমি যদি বলি যে না আমি এই জায়গাটাতে যাব না এটা তো কোনো সলিউশন আসে না তো এই কারণে আমার যেরকম একটা কোর্স আছে হালাল মার্কেটিং আমি কি এই জিনিসটা আমি কোর্স করতেছি কারণ আমি এই জিনিসটা মানুষকে জানানোর জন্য তো আমাকে তো আসলে জানতে হয়েছে যে এই কাজটা করা যাবে এই কাজটা করা যাবে না ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে বা এই ধরনের ক্যারিয়ার যে কোনো প্রাথমিকের ক্ষেত্রে যেটা সে কেউ যদি সেলসে যায় কেউ য
টাইম এটা এটার স্কোপটা মোটামুটি ডিফাইন্ড আছে কারণ আল্লাহ সুমানতলা যেটা করছেন যে তিনি আমাদের যে আমরা যেটাকে দৈনন্দিন জীবন যাপনে যে কাজগুলোকে হ্যাঁ আমরা এটাকে একটা বলি ইবাদত আর একটাকে বলি মোয়ামালাত ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর ওয়ার্শিপ হুইচ ইজ ভেরি ডিফাইন্ড তিন রাকাত মাগরিবে নামাজ তিন রাকাতই থাকবে এটাকে আমি চার রাকাত বানানোর কোনো সুযোগ নাই খুবই ডিফাইন্ড টু ডুজগুলো খুব ডিফাইন্ড এভরিথিং এলস ডোন্ট ডু আর মোয়ামালাত যেটাকে আমরা বলি যে দৈনন্দিন আমাদের ইন্টারাকশান হুইচ ইনক্লুডস ইনকাম সেটার জন্য আমাদেরকে ডোন্ট ডুগুলো খুব ডিফাইন্ড তো সুতরাং আমি যখন কোনটা করা যাবে না এই জিনিসগুলো যখন আমি জেনে নিব তাহলে বাকি যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু আসলে আমার জন্য ওপেন তো আমি যখন বেসিকগুলো জেনে নিব যেটা করা যাবে না তাহলে বাকি যা আছে সেটা আমি সব জানি যেগুলো করা যাবে তারপরও যদি কখনো কোনো জিনিস নিয়ে সন্দেহর অবকাশ হয় স্কলারদের সাথে সেই জিনিসটা নিয়ে কনসাল্ট করা যেতেই পারে কিন্তু আমি যে সব দরজা টরজা বন্ধ করে দিলাম আমি জানলাম না জানতে চাইলামও না এটা একেবারেই ইসলামে এই জিনিসটা খুব খুব কঠিনভাবে এটাকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং আমরা সুরা ফাতি হাতে যে পড়ি গয়রিল মাকদুবি আলাইহিম ওয়ালা দলদিন তো আমরা আল্লাহর কাছে স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসটা বলি যে আল্লাহ আপনি আমাকে ওই রাস্তা চালান না যেই রাস্তাটা গয়রিল মাকদুবি যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আছে তার মানে যারা জানে কিন্তু মানে না ওয়ালা দলদিন যারা বিভ্রান্ত অর্থাৎ যারা জানে না জানার চেষ্টাও করে না এই দিকে আমাদেরকে আপনি চালান না সুতরাং আমি একটা জিনিস সম্পর্কে জানি না জানার চেষ্টাও করি না অল টুগেদার আমি সব রাস্তাটা বন্ধ করে দিলাম এইটা আসলে একেবারেই করা উচিত না করা যাবে না আচ্ছা ইনফর্মড ডিসিশান নিতে হবে বুঝতে পারছি ভাই সো এই জায়গাটাতে অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা ক্যারিয়ার নিয়ে অনেকে অনেক সময় ওই যে গোল সেট করে যে আমি এই জায়গাতে যাইতে চাই আমি হয়তো বা এই কোম্পানিতে এই পজিশন বা এরকম একটা জায়গাতে যেই কোম্পানিতে যদি কাজ করতে পারে এরকম একটা জিনিস তো সেখানে অনেক সময় যেটা হয় যে ক্যারিয়ার বা বিভিন্ন ধরনের গোল যে আমরা সেট করি সেটার সাথে আমরা লেগে থাকতে পারি না ক্ষেত্র বিশেষে একদিন দুই দিন তিন দিন আমরা ফলো করি দেন সেখান থেকে ওই যে সিটকে পড়ি তো এইটার আসলে কারণটা কি এটা কি ডিপার কোনো অন্য কোনো কারণ আছে যে মানে কেন এটার সাথে অতপ্রতভাবে আমি স্টিক থাকতে পারি না এবং ফাইনালি ওই জিনিসটা অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে এত ধরনের বাধা আলটিমেটলি কেন আসে সেই জায়গাতে যদি বলতেন ভাই আচ্ছা এটার একটা বড় প্রবলেম মনে হয় মানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এটা বাংলাদেশের আর্থ আর্থ সামাজিক অবস্থার কথা আমি বলবো যেমন যদি প্রোগ্রামিং সাইডের কথা আমরা যদি বলি যে বাংলাদেশে কালচারটা কি বাংলাদেশের কালচার হচ্ছে একটা প্রলং এডুকেশনের কালচার আমেরিকান একটা কালচার আছে যে কালচারটা আঠেরো বছর বয়সে সে বাবা মা তাকে আসলে বাসা থেকে যখন সে সাবালক হয়ে যায় তারা তো আঠেরো বছর বয়সে সাবালক হয় তাদেরকে ছেড়ে দেয় যে ঠিক আছে তুমি এখন বাসার বাইরে থেকে বেরো চলে যাও তুমি নিজে ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার চেষ্টা করো তো বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা তারা মনে করে যে সে স্কুল পড়বো কলেজ পড়বো ইউনিভার্সিটি পড়বে আমি আসলে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি ফলে এই যে ইউনিভার্সিটি একটা ছেলে বালেক হওয়ার পরে মানে একটা ছেলে বালেক হয় রেসপন্সিবিলিটি নিতে শিখে আঠারো বছর তো জাতিসংঘের শিশু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সে যখন পুরুষ হয় পুরুষের যেই লক্ষণগুলো শরীরে সেকেন্ড সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো যখন প্রকাশ পায় তখন কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি বালাইক হয়ে যায় এবং এটার কাট অফ টাইম ইসলামে হচ্ছে পনেরো বছর তো ওই যদি কোনো ওই রেস ওই সাইনগুলো যদি দেখা না যায় তাহলে পনেরো বছরে ধরে নিতে হবে যে সে বালাইক হয়ে গেছে তো এই যে যেইখানে আসলে বারো বা তেরো মানে ম্যাক্সিমাম কেসে পনেরো বছর বয়সে যখন একটা ছেলের রেসপন্সিবিলিটি তাকে দিতে দেওয়ার কথা আমাদের গার্জিয়ানরা সেই রেসপন্সিবিলিটি দেন না ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমার যদি কোনো পেরেশানি না থাকে তাহলে আমি কাজ কেন করব মানে এটি কিন্তু মানুষের একটা ইন্নেট ফিচার আল্লাহ সময় তালা মানুষকে পেট দিছেন কেন একটা কাজের কাজের কারণে তো দিছেন এখন এই যে পেট দিছেন যে পেরেশানি দেওয়ার জন্য এই পেরেশানিটা কিন্তু তার বাবা মা তার উপর থেকে উঠে নিছে বিশেষ করে আমি মধ্যবিত্তের কথা বলতেছি কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের মধ্যে থেকে আমি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি তো আমাদের ডিপার্টমেন্ট এরকমও ছিল ছেলে ছিল যে যারা আমার ফ্রেন্ডরা ছিল যারা টিউশনি করে সংসার চালাইতো মানে লিটারেলি তারা টিউশনি করে সংসার চালাইতো তার বাবার ইনকাম ছিল না সে তিনটা টিউশনি করতো তিনটা টিউশনি করে সে পনেরো হাজার টাকা ইনকাম করতো পনেরো হাজার টাকা টিউশনি করে ইনকাম করে তার দুই হাজার টাকা তার হাত খরচ তার পড়াশোনা খরচ তেরো হাজার টাকা সে বাসায় দিত যেটা তাদের চাল ডাল তেল কিনে সংসারটা চলতো তো সে কিন্তু ওই ছেলেটাও এরকমও ছেলে ছিল যে আসলে মাস্টার্স লেভেল পর্যন্ত চলে গেছে তারপরও চলে গেছে সে কিন্তু কোনো তার পেরেশানি নাই কারণ তার বাবা মা ওয়েল অফ আর আবার এরকম মানুষকে আমি দেখছি যে সে আসলে সংসার চালাচ্ছে টিউশনি করে তো হি হ্যাড টু আর্ন 
তো এইখানে যে জায়গাটা আপনি যেটা বললেন যে ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে অনেকে লেগে থাকতে পারে না এটা আসলে তার ওই প্যারেশান এটা নাই সিচুয়েশনটা প্রয়োজন সিচুয়েশনটা প্রয়োজন এখন এই প্যারেশান এটা যদি ন্যাচারালি আসে না থাকে তাহলে আসলে তৈরি করার কোনো সুযোগ আছে কিনা এটা আসলে বাবা মাকে নিতে হবে মানে হয় একটা ছেলেকে তারকে এই জিনিসটা বুঝতে হবে মানে আমি একটু লজ্জা দেওয়ার জন্য অনেক ছেলে বেলাকে বলে যে আপনার তো লজ্জা হচ্ছে যে আপনার বয়স আপনি আপনার বয়স এখন পঁচিশ আপনি এখন আপনার বাপ মার ঘাড়ে খান মানে ইউ শুড বি অ্যাশেমড অফ ইউর সেলফ আমি এটা লজ্জা দেওয়ার জন্য বলি এরকম মানুষদেরকে এবং মানে আই মিন ইট আমি এরকম না শুধু তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য বলতেছি আমি পার্সোনালি আমি এসএসসি পরীক্ষার পর থেকে আমি টিউশনি করে আমি আমার খরচ চালাই আমি আমার আব্বা মার কাছ থেকে খরচ নিই না আর ইন্টারমিডিয়েটের পর থেকে আমি আসলে ফ্যামিলিতে কন্ট্রিবিউট করি আমার টেলিফোনের বিল পেপারের বিল ইলেকট্রিসিটির বিল এগুলো আমি আমি আমার টিউশনের টাকা থেকে আমার ফ্যামিলিকে আমি দিতাম আমার আম্মা খুব শোক কষ্ট করে সংসার চালাইছেন তিনি সৎ একজন ছিলেন তিনি টিউশনিও করতেন না তিনি কলেজ শিক্ষক ছিলেন তিনি টিউশনি করতেন না কারণ তার কাছে মনে হইতো যে আমি যদি টিউশনি করি তাহলে আমি কলেজে আমার ছাত্রদেরকে ঢাকা কলেজের টিচার ছিলেন তো সবাই টিচার অনেকেই টিউশনি করতো উনি করতেন না যে ওনার কাছে মনে হয়েছে যে আমি আই উইল নট গিভ মাই বেস্ট ইন দ্য কলেজ যদি আমি পড়াই তাই আমি আমি আমার আম্মার বার্ডেনটা আমি শোল্ডার করছি আর কি তো এই যে ব্যাপারটা যে যাদের আমাদের তো অনেকের আসলে টাকা ইনকাম হালাল না আমাদের গার্জিয়ানদের অনেকে অনেক মানুষেরই টাকা ইনকাম হালাল না ফলে সে হচ্ছে আসলে ওই ওই প্যারেশন এটা তার নাই তার ফ্যামিলি তো ওই প্যারেশন এটা নাই যে তার ছেলেকে বলতে পারে যে বাবা তুমি একটু হেল্প করো আমাকে আর ইয়ের ক্ষেত্রেও যেটা বলা যায় যে কিন্তু যারা একটু গরিব ঘরের যে যার বাবা হয়তো রিক্সা চালায় বা যার বাবা খুব ছোটো একটা কাজ করে সে গ্রামে থাকে এদের ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আপনাদের ডেটা আপনি অ্যানালাইসিস করে দেখেন যে এরকম যদি আপনাদের যারা আসছে যারা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের আসছে তারা দেখবেন যে ওই ছেড়ে দিব এরকম হয় না কারণ দে ক্যান নট অ্যাফোর্ড যে আমি এটা ছেড়ে দিব আমি তো ধরব না আমি এটা চালা যাব না এটা হয় না তো এটা এই প্রবলেমটা বেসিক্যালি মধ্যবিত্তের হয় এবং মধ্যবিত্তের বাবা মা তারা যদি চান এটাকে তাদেরকে এই পরিস্থিতিটা তৈরি করতে হবে যে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে তারা যদি চান যে আমার ছেলেমেয়ে আসলে দায়িত্বশীল হবে আর্ন করবে তাহলে তাদেরকে এটা বাধ্য করতে হবে তাদের সন্তানদেরকে আর যারা হয়তো অনেক বাবা মা এই ভিডিওটা দেখবে না কিন্তু ছেলেপেলা যারা দেখতেছে তাদেরকেও আসলে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে আমার বাপ মা আমাকে খাওয়াচ্ছে এতদিন খাওয়া খাওয়াইছে এখনও যদি খাওয়া যায় এটা আমার জন্য লজ্জার পুরুষ মানুষ হিসেবে আমার জন্য লজ্জা যে তার আমাকে এখনও ভরণ পোষণ করাচ্ছে আই শুড আর্ন এবং আর্ন করার জন্য আমাকে একটা জিনিস শুরু করতে হবে এবং আমাকে শেষ করতে হবে এবং আমার যেটা আমরা বলি জিটিডি গেটিং থিংস জান আমাকে আসলে সেই জিনিসটা করতে হবে যেটা করলে আই ক্যান স্টার্ট আর্নিং হালাল লিজিক হালাল আর্ন যেটা আমি করতে পারি আপনি খুবই মানে ওই যে ইউনিক পার্সপেকটিভ বললেন আর কি কারণ যেটা হয় যে বাবা মা তো আসলে বাচ্চাদের ওই যে সর্বোচ্চ মানে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা দিতে চায় যে সে নিজে ভালো জামা কাপড় না পরে বা নিজে একটা ভালো জিনিস না খেয়ে তার বাচ্চাকে এই জিনিসটা ইনফ্যাক্ট আমি গতকালই স্টার হোটেলের ভিতরে গেছিলাম আমি আমার বউ সহ তো ওখানে একটা জিনিস দেখে আমি খুবই একটু সারপ্রাইজড হইলাম আমি হয়তো বা গল্পটা একটু শেয়ার করলেই অনেক বেশি রেলিভেন্ট হবে আমি দেখলাম যে একটা বাবা তার ছেলেকে নিয়ে আসছে আমাদের পাশের টেবিলে বসা ছিল এবং ক্লিয়ারলি মানে দেখা যাচ্ছিলো অ্যাক্টিভিটিগুলো সো ছেলের বয়স হয়তো বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এরকম একটা লেভেলে হবে আমি জাস্ট গেস করে বলতেছি এবং উনি ভদ্রলোক এত কেয়ারিং বাচ্চাকে খাবার মানে ওখানে বসে মাখায় দেওয়া দেন হয়তো বা একটা ভাত পড়ে গেছে বা একটু ঝোল পড়ছে সেটা মুছে দেওয়া তার হাত ধুয়ে মানে হাত ধোয়ানোর জন্য তাকে এই রেস্টরুম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া এবং প্রত্যেকটা এবং উনি খুবই খুবই মানে উনি যে ওনার বাচ্চাকে কি পরিমাণ ভালোবাসে এটা নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ নাই কিন্তু হয়তো বা মানে সে হয়তো বা একটা না একটা দিন কিন্তু পৃথিবীতে থাকবে না হয়তো বা তখন এই বাচ্চাটার জন্য কিন্তু পুরো পৃথিবীটা আসলে খুবই ক্রিটিক্যাল একটা জায়গা হয়ে যাবে কারণ এই যে একটা প্রোটেকশনের ভিতরে বা সে কিন্তু সবসময় তার বাবা মার সাথে থাকে না সে সমাজের পাঁচটা দশটা মানুষের সাথে আসলে ইন্টারাক্ট করতে হয় এবং সেই জায়গাটাতে সে কিন্তু যে এক প্রকার সাফারিংসের ভিতরে আলটিমেটলি পড়ে যায় কারণ সে দেখে যে তার বাবার মতো তো সবাই তাকে কেয়ার করতেছে না এবং এই যে একটা চিন্তা ভাবনাটা এটা নিয়ে কীভাবে আর কিছু আপনার বলার আছে কি না হ্যাঁ মানে মির্জা ইয়ার বেগের একটা বই আছে রেজিং আ মুসলিম চাইল্ড তো উনি এই জিনিসটা বলছেন যে আপনি তুমি আপনি যে কথাটা বললেন এরকম তো আরও অনেক মানুষ এরকম বলে যে আমি এত কষ্ট করছি আমি আমার বাচ্চাকে কষ্ট করতে দিব না তো মির্জা ইয়ার বেগ এক্সাক্টলি এই কথাটা ধরে বলছেন যে গো হ্যাড ডেস্ট্রয় ইয়ার চাইল্ড আচ্ছা তো মানে এক্সাক্টলি এই চিন্তাটাই কিন্তু আসলে আমি এরকম অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখছি আমি আমার
হাদিসে যেরকম আসছে যে আল্লাহ সুমতাল্লাহ দয়াকে একশো ভাগ করছেন একশো ভাগ করে তিনি এক ভাগ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে দিচ্ছেন যে একটা ঘোড়া তার বাচ্চাকে চেটে দিচ্ছে এইটা ওই এক ভাগ দয়ার মধ্যে সে ভাগে যতটুকু পাইছে সেটুকু কারণে করতেছে আমি আমার বাচ্চাকে যতটা ভালোবাসি আমি তাকে কোলে তুলে নিচ্ছি বা আপনি যে এক্সাম্পলটা দিলেন এটা হচ্ছে ওই এক ভাগ সারা পৃথিবীর সমস্ত পশু পাখি সমস্ত মানুষ সবার মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হচ্ছে তার একটা পার্ট হিসেবে আমি ওটা করতেছি আর নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ সুমতাল আমাদের জন্য তার কাছে রেখে দিয়েছেন তো আল্লাহ যখন আমাকে একটা হার্ডশিপের মধ্যে ফেলান পরীক্ষার মধ্যে ফেলান কষ্টের মধ্যে ফেলান এটা কী জন্য ফেলান কারণ তিনি আমাকে দয়া করেন না তিনি আমাকে ভালোবাসেন না এই জন্য না কারণ উনি আমাকে স্ট্রং বানাইতে চান উনি আমাকে টাফ বানাইতে চান উনি আমাকে এমন কিছু অ্যাওয়ার্ড দিতে চান রিওয়ার্ড দিতে চান যেটা আমি নর্মালি পাবো না তো এই কারণে আমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন তো সুতরাং আমি যদি আসলেই আমার সন্তানের ভালো চাই তাহলে আমাকে আমার সন্তানদেরকে টাফ বানাইতে হবে তাকে আমার যে প্রোটেকটিভ ব্যারিয়ারটা আছে সেই প্রোটেকটিভ ব্যারিয়ারটার হোলসেল ইউজ করা যাবে না এটাকে বুঝে শুনে ইউজ করতে হবে আমি একটা এক্সাম্পল দিই মানে আমার ছেলের বয়স এখন পনেরো বছর তো ওকে ও তো বালেক হয়েছে আরও আগে তেরো বছর বয়সের দিকে ও বালেক হয়ে গেছে কিন্তু আমি চাল কিনে নিয়ে আসছি পঁচিশ কেজি চালের বস্তা কিনে নিয়ে আসছি কৃষি মার্কেট থেকে আমার বাসা মোহাম্মদপুরে তো আমি ওকে এনে আমি ওকে বলছি তুমি এটা মাথায় নিয়ে উঠাবা ও মাথায় নিয়ে একতলা থেকে দোতলা উঠেছে পঁচিশ কেজি চালের বস্তা উঠানোর পর তারপর আমি বলছি যে আমার ছেলে আসলে আজকে অফিসিয়ালি বড় হয়েছে মানে আমি ডিক্লেয়ার ডেট বালেক হয়েছে আর কিন্তু বড় হয়েছে বড় হওয়াটা মানে কি রেসপন্সিবিলিটি নিতে শেখা যে আমি যদি এখন মারাও যাই যে কাজটা আমি করতাম বেসিক ইনগ্রেডিয়েন্টস চাল পঁচিশ কেজি চাল একটা বস্তা কিনে তুমি একতলা থেকে দোতলা উঠাইতে পারছো এই ক্যাপাসিটি তোমার গ্রো করছে তার মানে আসলে তুমি বড় হয়েছো তো এই যে পঁচিশ কেজি চালের বস্তা কি আমি উঠাতে পারতাম না আমি উঠাই না আমার তো আমি তো ছোটোবেলা থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমার আব্বা মা আমাকে এভাবে ট্রেনিং দিচ্ছেন যে আমি এই জিনিসটা করি করে অভ্যস্ত তো এই জিনিসটা আমি আমার ছেলেকে দিয়ে করাইছি দেখে যে সে আস্তে আস্তে শিখতেছে যে আমার বাবা এই কাজটা করতো পঁচিশ কেজি চালা বস্তা সে কাঁধা করে উঠেই তো আমি তো টের পাইনি আমি খেলতে পারি থালার মধ্যে ভাত দেখছি এই থালার মধ্যে ভাতের পিছনে অনেক স্টোরি আছে শুধু এই স্টোরিটা করে তুমি বুঝো যে একতলা থেকে দুতলা উঠাইতে কি পরিমাণ খরচ হয় কি পরিমাণ কষ্ট হয় তাহলে এখন তুমি পিছনে আরও ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাব করো যেটা কেনা লাগছে কেনার জন্য যে টাকা ইনকাম করা লাগছে সেটার জন্য কী পরিমাণ খরচ কষ্ট আছে সে পরিমাণ পেরেশানি আছে এগুলো যদি সে না বুঝে তাহলে তো সে এটা ধারণও করতে পারবে না এবং এটা সে তার লাইফে আসলে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না বা আপনি যেরকম বললেন ওই কেসটা যদি হয় সে তিরিশ বছর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যখন সে আবিষ্কার করবে যে আমার আব্বা আসলে এই কাজ করত আমার জন্য কিন্তু পুরো পৃথিবী তো আমার জন্য এটা করে না প্রথম মানে পৃথিবী তো করে না তো অবশ্যই যখন সে কিন্তু এরকম বলতে পারে যে অনেকে বলতে পারে যে না ও যখন বয়স হবে তখন সে ঠিকই করবে অ্যান্সার ইজ নো এটা হবে না পঁয়ত্রিশ বছর মানে পনেরো বছর বয়সে একটা ছেলে যা শিখতে পারে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তার ওই শেখার ক্যাপাসিটি কিন্তু নাই সে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চলে আসছে সে কোনো লাইফ স্কিল শিখে নাই সে লাইফে মানে একটা মানে আর্নিং স্কিলও সে শিখে নাই তো তখন সে যদি বলে যে আচ্ছা আমি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রোগ্রামিং শিখবো যে পনেরো বছর বয়সে প্রোগ্রামিং শিখছে বা বিশ বছর বয়সে প্রোগ্রামিং শিখছে সে আর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে শিখছে দুজন কি কখনো একইতে পারবে সে তো তখন রিক্সাও চালাইতে পারবে না প্রোগ্রামিংও করতে পারবে না সে কিছুই করতে পারবে না সে কী হবে মানুষের একটা ঘাড়ে বোঝা হয়ে যাবে এবং আমি এরকম মানুষ চিনি অনেক চিনি যে আসলে যারা মানুষের বোঝা হয়ে গেছে হয়ে আসে তো আল্লাহ দয়া করে তাদেরকে চালাই নিচ্ছেন কিন্তু সে আসলে কি পরিমাণ মনো কষ্টে থাকে যে আমি আসলে আর্ন করি না আমি আসলে সংসারের বোঝা আমার ওয়াইফের বোঝা আমার মায়ের জন্য বোঝা অথচ আসলে তার বয়স এখন চল্লিশ হয়ে গেছে সে নতুন কিছু শিখতে চায় সেটাও সে শিখতে পারে না কারণ তার ক্যাপাসিটি লোপ পেয়ে গেছে তো এই সন্তানরা তার এই বাবা মার প্রতি কিন্তু অনেক বড় একটা ডিসসার্ভিস এবং এই বাবা মা কিন্তু আসলে এটা বানায় নিচ্ছেন যে এই ডিসসার্ভিসটা তার সন্তানরা তাকে তার জন্য সন্তানদেরকে এম্পাওয়ার না করে যেটা আমরা সবসময় বলি যে এম্পাওয়ার করতে হবে এম্পাওয়ার করতে হবে সব জায়গায় এম্পাওয়ার করতে হবে খালি নিজের ছেলের ক্ষেত্রে একেবারে মানে একটা লেভেন ডুস টাইপের কিছু একটা বানাই দিতে হবে এই দিস থিঙ্কিং ইজ ভেরি রং ইনফ্যাক্ট আমি এইটার সাথে কানেক্ট করে একটা জিনিস একটু বলতে চাই যে আমার ওই প্রোডাক্টিভ মুসলিম বইটা পড়ার আমার সুযোগ হয়েছে সো এই বইটা পড়ার পরে বা ওই রিলেটেড আমি একটু কোশ্চেন করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে মুসলিম হিসেবে আমরা অনেক সময় যেটা দেখি আপনার অবসর কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যে মুসলিম হইলে মনে হয় অনেক বেশি স্ট্রেসের ভিতর দিয়ে যাইতে হয় অনেক বেশি পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাইতে হয়
কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ ক্যাপাসিটি দিছেন আল্লাহ সমতলা তাদেরকে এই জিনিসটা নিয়ে প্রশ্ন করবেন কেয়ামতের দিন পাঁচটা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার আগে মানুষ নড়তে পারবে না যে সে তার যৌবনকে এবং তার জীবনকে সে আসলে কীভাবে কাজে লাগে সেটা কিন্তু আল্লাহ সমতলাকে উত্তর দিতে হবে তো এই যে আরও অন্য প্রশ্নগুলো আছে সেটার উত্তর আমি সেটা আমি পড়লাম না যে সে কীভাবে অর্থ সম্পদ অর্জন করছে কীভাবে খরচ করছে এগুলোর উত্তর দিতে হবে কিন্তু মেন ব্যাপারটা হচ্ছে যৌবন যৌবন জীবন বললে তো যৌবন তো কাভার করে তারপর আল্লাহ সমতলা যৌবনের ব্যাপারটা স্বাভাব যেটা এই ইউথটাকে আলাদাভাবে স্পেস সিঙ্গল আউট করছেন কেন করছেন কারণ এইটা আসলে মানুষের ওয়ার্ক টাইম মানে মানে এই সময় মানুষ হাইলি প্রোডাক্টিভ থাকে তো এই যে উত্তর তো আসলে আল্লাহ কাছে দেওয়া লাগবে এবং আমরা এটাকে অনেক সময় বুঝি না যে আমাদের লাইফ এটা কিন্তু একটা কারেন্সি এটা একটা ক্যাপিটাল যে ক্যাপিটালটা আল্লাহ সময় তালা সবাইকে দিছেন একটা ফকির মিসকিন যে তাকেও দিছেন আবার যে মিলিয়ানিয়া তাকেও দিছেন যে অ্যাভারেজ একটা মানুষ মধ্যবয়স্ক সে তাকেও আল্লাহ দিছেন এটা সবাইকে আল্লাহ সময় তালা দিছেন আমার জীবন মানে হচ্ছে আসলে আমার টাইম এটা তো আল্লাহ সবাইকে দিছেন তো এই যে টাইমটা এই টাইমটার কিন্তু ব্যাপারটা ভালো মন্দ এরকম না যে আমি ভালো কাজে খরচ করছি পুরস্কার পাবো আর খারাপ কাজে খরচ করলে আমি আসলে শাস্তি পাবো অবশ্যই এই এইটুকু ঠিক কিন্তু টাইমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম ব্যাপারটা হচ্ছে ভালো কাজে যদি খরচ করে আমি পুরস্কার পাবো আর যদি ভালো কাজে খরচ না করি তাহলে আমি আফসোস করব তো এই যে আফসোস করব মানে এভরি টাইম এভরি সেকেন্ড দ্যাট ইজ নট ইউজড প্রপারলি প্রোডাক্টিভলি যে আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পিছনে খরচ করি নাই এটার জন্য কি আমাদের দিন আখিরাতে আমাদের আফসোস করতে হবে তো সুতরাং অ্যাজ এ মুসলিম আমি যদি বলি যে আসলে প্রোডাক্টিভ না থাকার কোনো মুসলিমের কোনো সুযোগই নাই এখনও যে প্রোডাক্টিভ বলতে আমাদের মাথায় যে জিনিসটা চলে আসে যে টাকা ইনকাম করা এই টাকা ইনকাম করার বাইরেও তো আসলে অনেক প্রোডাক্টিভিটি আসে যেমন আমাদের সাহাবিদের কথা আমরা বলি যে তারা অনেক টাকা ইনকাম করছেন ফাটা ফেলেছেন এরকম না কিন্তু কিন্তু তারা যে জিনিসটা করছেন সেটা হচ্ছে যে তারা ইসলামের বাণীটা পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে তারা নিয়ে গেছেন পোষায় গেছেন তো কেউ যদি এরকম মনে করেন যে হ্যাঁ আমি অনেক টাকা ইনকাম করবো না ঠিক আছে আমার লাইফের প্রায়োরিটি সামথিং এলস তা আপনাকে ডিফাইন করতে হবে যে আমার লাইফের প্রায়োরিটি কী আপনাকে বলতে হবে যে ভাই আমি আসলে অনেক টাকা ইনকাম করতে চাই না আমি কোরআনের শিক্ষক হবো তাহলে আপনাকে কোরআন পড়তে হবে শুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে পড়া শিখতে হবে এখানে টাইম ইনভেস্ট করতে হবে তারপর এপনি শুদ্ধভাবে কোরআন শিখছেন কোরআনের অর্থ শিখছেন এখানে আপনাকে টাইম ইনভেস্ট করতে হবে আর বেশি শিখতে হবে এরপর আপনি অন্য মানুষকে কোরআন শেখান এবং আল্লাহ রসুল কিন্তু এটাকে বলছেন যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ যে যে কোরআন শেখে এবং শেখায় এক্সিলেন্ট আপনি কাজটা করেন কিন্তু আপনি তো এই কাজটা করতেছেন না আপনি আসলে কী করতেছেন আপনি তো আমাকে বুঝুম দিতে পারবেন একটা বুঝ দিতে পারবেন আল্লাহ সময় তালাকে তো বুঝ দিতে পারবেন না তো সুতরাং এই টাইমের জন্য আসলে আপনাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতেই হবে তো মুসলিম হিসেবে একটা টাইম যে টাইমে আমি বলতে পারতেছি না যে আমি সেই সময়টা কী করছি কীভাবে কাটাইছি আমি কি আসলে ফেসবুকে মাইন্ডলেস স্ক্রল করছি আমি ইউটিউবের ঘন্টার পর ঘন্টা ভিডিও দেখছি আমি আসলে মানুষের সাথে চিটচ্যাট করছি ফালতু জিনিস নিয়ে কথা বলছি তর্ক করছি নাকি আমি আসলেই এমন কিছু করছি যেটার কারণে আমি মৃত্যুর পরে কেউ একজন বলবে যে উনি আমার উৎসাহ ছিলেন ওনার কারণে আমি কোরআন শিখতে পারছি উনি আমার ওনার একটা কথা ওনার একটা শিক্ষা এটা আমার জীবনকে বদলে দিচ্ছে অথবা উনি আমাকে একটা কথা বলছেন আমি হয়তো কথাটা শুনি নেই কিন্তু শুনতে পারতাম এই যে কথা মানুষকে বলা শেখাটা দেওয়া এইগুলো তো অনেক বেশি প্রোডাক্টিভ জীব পার্ট লাইফের একটা প্রোডাক্টিভিটি বলতে এটাও অন্য প্রোডাক্টিভ এই কাজটাও যদি আমরা না করি তাহলে আমি কি করছি এটা নিয়ে একটা বড় পেরাশনিতে থাকতে হবে কেমতের দিন আপনার এই উত্তরের সাথে কানেক্টেড দুটো জিনিস আমার জানার খুব ইচ্ছা প্রথমত হচ্ছে ভাইয়া অ্যাজ এ মুসলিম আমাদের পারপাস অফ লাইফ বা আমার জীবনধারা বা জীবন দর্শনটা কী হওয়া উচিত এবং এটার পাশাপাশি মানুষ মনে হয় একমাত্র প্রাণী বলা যেতে পারে যে ধরেন কোনো একটা খারাপ কাজ করলেও কিন্তু সে মোটামুটি জানে যে জিনিসটা খারাপ তো সে যদি জেনেই থাকে যে জিনিসটা খারাপ তারপরেও সে কিন্তু সেই কাজটা করে কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি অলমোস্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বা তারও বেশি ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন কোনো একটা মানুষ হয়তো বা ফেসবুকে লিমিটলেট লিমিটলেস স্ক্রল করার পরে সে যখন দেখে ফাইনালি যে আমি দিনে আজকে চার ঘন্টা ফেসবুক চালাইছি সে কিন্তু মানে ভয় রকম আফসোস করে এখন সেই সেম মানুষই কিন্তু কালকে যে আবার সেই সেম কাজটাই করতে থাকে মানে এই যে একটা লুপের মধ্যে পড়ে যায় সে কিন্তু জানে যে এই জিনিসটা ভালো না আমার জন্য তারপরেও সে করতেছে এখন অন্য কোনো প্রাণী এরকম কাজ করে কি না আমি জানি না মানে আমার জানা নাই সো এই এটার আসলে কারণটা কী থাকে আপনি শেষের পাঠটুক নিয়ে যদি ভাই প্রথমে শুরু করতেন যে জানার পরেও আমি জানি যে এই জিনিসটা আমার জন্য ভালো না তারপরেও আমি এই কাজটা কেন করতে থাকি বারবার আচ্ছা এইটার মূল কারণটা আমার কাছে মনে
তারপরের দিনেও সে আসলে ওই কাজটা করবে এই কারণে অ্যাসোসিয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে তোমরা কাকে বন্ধু হিসেবে নিচ্ছ এটা খেয়াল করে দেখো কারণ মানুষ তার বন্ধুর দিন গ্রহণ করে তো দিন মানে কিন্তু আমরা ধর্ম ট্রান্সলেশন করি বা দিন অ্যাকচুয়ালি লাইফস্টাইল তো আমি যেই মানুষদের সাথে চলবো তাদের লাইফস্টাইল আমি কম বেশি নিব তো আমি যদি খুব মানে যারা খুব অ্যাক্টিভ প্রোডাক্টিভ এরকম মানুষদের সাথে থাকি চলি তাহলে আমি অ্যাক্টিভ প্রোডাক্টিভ হবো আমি যদি এরকম মানুষদের সাথে চলি যে তারা আসলে লাইফে পারপাস নাই তাহলে আমিও প্রবাবিলিটি বেশি যে আমি আসলে তাদের মতো হব ওই যে যেটা আমার করা উচিত কিন্তু আমি সেটা করতে পারতেছি না এই কারণে অ্যাসোসিয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো মানুষদের অ্যাসোসিয়েশনের সাথে থাকা প্রোডাক্টিভ অ্যাসোসিয়েশনে থাকে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর আল্লাহ সুমতলার কাছে চাওয়া এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি বুঝতেছি আমি একটা আমি একটা লুপের মধ্যে পড়ে গেছি এই লুপের থেকে বের হব কীভাবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে সিনসিয়ারলি যে আল্লাহ আমি চাই আপনি এখান থেকে আমাকে বের করে দেন বের করেন আপনি আমাকে সাহায্য করেন আমি একা একা বের হইতে পারতেছি না তো মানুষ আল্লাহ কাছে এই জিনিসটা সাহায্য চাইতে হবে তো এর পরবর্তীতে আমি ওই পার্টে পার্টটুকুতে আসে যে লাইফ পারপাস অফ লাইফটা কি আমরা মুসলিম হিসেবে এই জিনিসটা বিশ্বাস করি যে আল্লাহ সোমতাল্লা মা খলাকতুল জিন্না ওয়ালি ইনসাইল আলী আবুদন যে মানুষকে আল্লাহ সোমতাল্লা এবং জিনকে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করছেন এখানে আসলে অনেকগুলো তাকিদ আছে অনেকগুলো এমফেসিস আছে যে অবশ্যই মানুষকে আল্লাহ কোনো উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করার নাই নাথিং ওয়ার্স ও এভার এক্সেপ্ট আল্লাহর ইবাদত করা তো এই যে আমাদের পারপাস অফ লাইফ কি আমাদের পারপাস অফ লাইফ হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা এখন এটা আমাদের কাছে অনেক সময় এই জিনিসটাকে ইন্টারনালাইজ করা বা হজম করা এটা আমাদের ডিফিকাল্ট লাগে যে আল্লাহ ইবাদত করা মানে কি তো একটা কম্প্রিহেন্সিভ জিনিস যে আল্লাহ তো আমি দুনিয়া বি কিছুই করতে পারবো না বা আমি এই যে একটা কনফিউশনের জায়গা তৈরি হ্যাঁ এক্সাক্টলি এই জায়গাটাতে মানুষের কনফিউশন তৈরি হয় বা মানুষের কাছে জিনিসটা আসলে সে তার কাছে খুব ক্লিয়ার না তো দেখেন এই যে এটাও কিন্তু আল্লাহর একটা মানে মিরাকাল একটা অ্যামেজিং মিরাকাল যে আল্লাহ সময় তারা মানুষ এবং জিনকেই একটা জিনিস দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে ফ্রি উইল ফেরেস্তা তারা সবসময় ভালো কাজ করে কিন্তু তাদের ফ্রি উইল নেই তারপর হচ্ছে গরু ছাগল অন্যান্য যে প্রাণী তাদের কিন্তু আসলে ফ্রি উইল নেই সে আল্লাহ তাকে যেই যেটা করতে বলছেন যেই কোড অফ লাইফ দিচ্ছেন ওই প্রসেসে তাকে ফলো করতে হয় কিন্তু মানুষেরই এরকম যে আল্লাহ তাকে বলছেন তোমার এই কাজগুলো করা উচিত সে বুঝতেছে যে তার চার ঘন্টা ফেসবুক স্ক্রলিং করা উচিত না তার এখন আজান দিছে মসজিদে যাওয়া উচিত কিন্তু তারপরে দেখা যাচ্ছে সে যাচ্ছে না সময়টা নষ্ট করতেছে তো ফলে সে তার ফ্রি উইলটাকে খরচ করে সে কোন জায়গাটা দিয়ে গেল তার কি আসলে আল্লাহর উবুদিয়াত আল্লাহ দাসত্ব যেদিকে আল্লাহ তাকে বানাইছিলেন সেদিকে সে গেল নাকি সে আসলে অন্য কিছু করল তো এই অন্য কিছু অনেক কিছু থাকতে পারে কেউ কেউ থাকে যারা তার নফসের দাসত্ব করে তার সাহাওয়াত বা তার প্রবৃত্তির দাসত দাসত্ব করে কেউ কেউ থাকে যে তারা অন্য অন্য কোনো মানুষের দাসত্ব করে অন্য কোনো মানুষকে সে তার প্রভু বানায় নেয় সে যা করতেছে কিছুদিন আগে আমরা এরকম ঘটনা দেখছি যে আমরা বুঝতেছি যে এই পলিটিক্যাল পার্সনটা সে অন্যায় করতেছে রং করতেছে কিন্তু তারপরও মানুষ মাইন্ডলেসলি তাদেরকেই ফলো করে গেছে তাদের হুকুমগুলোই ফলো করে গেছে বিএট ইভেন অন্য মানুষকে খুন করা তারা এটা করতে পেছ পাওয়া হয় নাই এরকম মানুষ মানুষকে তার প্রভু বানায় নেয় আবার অনেকে বানানা যে কিছু মিথ্যা ইলা আছে মূর্তি টুর্তি বা এই ধরনের অনেক সময় মানুষ কনসেপ্টকেও কিন্তু আসলে প্রভু বানায় নেয় অনেক সময় মানুষ তার লাইফস্টাইলকেও প্রভু বানায় নেয় যে লাইফস্টাইলের জন্য আমার যা করা লাগে সেটা আমি করব তো এই প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আসলে ক্ষণস্থায়ী যে আমার নিজের দাসত্ব আসলে থাকবে না আমি যখন মারা যাব আমি যে মানুষের দাসত্ব করতেছি সেই মানুষের দাস সে যখন কে মতো দিন যাবে তখন সে বলবে তুমি আমার ফলো করছো কেন সে বলবে যে আমি আপনারা ফলো করছি আপনি আপনি আমি আপনি যদি না থাকতেন তাহলে তো আমি এত বিপদে পড়তাম না তখন সে ফলোয়ার যে সে লিডারের জন্য বলবে যে আপনার আল্লাহরা ডাবল পানিসমেন্ট দেন তো লিডার বলবে যে আর আমি তো বারে বসি ফলো করতাম কিন্তু মানে বাধ্য করছি নাকি তুমি কেন ফলো করলা এগুলো এই কনভারসেশনগুলো কিন্তু কোরআনে উল্লেখ করা আছে যে মানে মানুষ জন্য সাবধান হয় তারপর তার মিথ্যা মাবুদ যেগুলো সে পূজা করত বা দাসত্ব করত সেগুলোকে কোরআন আল্লাহ সুমতলা বলছেন যে একসাথে যার নামের মধ্যে দুইটাকে মূর্তির এবং এই মানুষটা একসাথে ফালানো হবে দুজনে একসাথে আগুনে পড়বে বলে আরে আমি এই জিনিসটার ইবাদত করতাম এরকম মানুষজন আফসোস করবে কিন্তু তো এই জন্য আমাদের একমাত্র ট্রু পারপাস কি সেটা হচ্ছে যিনি আমাকে বানাইছেন তার ইবাদত করা তো এখন আমার মনে হচ্ছে যে না আমি 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 এটার সাথে অ্যাগ্রি করি না ঠিক আছে আপনি যদি অ্যাগ্রি না করেন দেন আপনি সোল সার্চ করেন আপনি খুঁজে দেখেন যে আসলে আমাকে কেন বানানো হয়েছে অবজেক্টিভ তো একটা আছে পারপাস তো একটা আছে তো সেই পারপাস যদি কেউ সিনসিয়ারলি খুঁজতে থাকে কথার কথা যে কেউ একজন পারপাস অফ লাইফ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এখনও হয়তো নামাজ পড়ে না কিন্তু স
আমি মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত যে সে আল্লাহ সুমতলা তাকে তার পারপাস অফ লাইফটা দেখাই দিবেন যে আসলে মানুষকে আমি এই জন্য সৃষ্টি করছি এবং যেহেতু আমি এই জন্য সৃষ্টি করছি ইউ শুড ডু দ্যাট আমার কাছে যে মগটা আছে এটা একটা পারপাস আছে আমি এটার মধ্যে কিছু খাই পানি খাচ্ছি বা কফি খাচ্ছি কিছু একটা খাচ্ছি এটা যদি ভেঙে যায় আমি চেষ্টা করতে পারি এটাকে জোড়া লাগায় আবার ওই অবজেক্টিভের জন্যই আনতে যেটার মধ্যে পানি এবং কফি কোনো কিছু যেন ধারণ করে কিন্তু এটা একদম শাটার্ড হয়ে গেল টুকরা টুকরা হয়ে গেল আমি তো এটা সাজায় গুছায় রেখে দিব না কারণ এর পারপাস অফ বিইং এক্সিস্টেন্স সেটা সে আর ধারণ করতেছে না তো ঠিক সেরকম আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমি আমার পারপাস অফ লাইফ যদি পূরণ না করি আল্লাহ সুমতলা আমাকে শাটার আমি একদম শাটার্ড হয়ে গেছি আল্লাহ সুমতলা সাথে সাথে আমাকে ঝাড় দিয়ে ফেলা দেন না যেটা মগের ক্ষেত্রে আমরা ঝাড় দিয়ে ফেলা দিই আল্লাহ তালা আমাদেরকে সময় দেন থাকতে দেন থাকতে দেন থাকতে দেন জাস্ট আমার যদি আয়ু তেষট্টি বছর বয়স থাকে তেষট্টি বছর পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে থাকতে দিবেন যে আমি আবার নিজেকে গুছায় ওই জায়গাটাতে নিয়ে আসি কিনা আমার পারপাসটা ফুলফিল করি কিনা দ্যাটস সাউ আল্লাহ সমত আল্লাহ ওয়ার্কস আর কি উনি আমাদেরকে যা যা নিয়েছেন না পারপাসের ক্ষেত্রে আপনি খুব চমৎকারভাবে বলছেন যে আসলে পারপাস তো আলটিমেটলি আল্লাহর ইবাদত করা এবং সেই রিলেটেড জিনিসপত্র করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে আমরা হয়তো বুঝে উঠতে পারি না ইনফ্যাক্ট আপনি এখানে যে এই যে আপনার নলেজ বা উইজডমগুলো শেয়ার করতেছেন এটাও কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে ইবাদতের একটা পার্ট কারণ এটার মাধ্যমে যদি কোনো একটা পার্সন হয়তো বা এই ভিডিওটা কেউ একজন দেখতেছে যে অনেক হ্যাঁ ডিস্টারবেন্সের ভিতরে আছে বা অনেক ক্রিটিক্যাল সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে বাট কথাগুলো শুনে তার হঠাৎ হয়তো বা মনে হইলো যে তাকে একটু ডিফারেন্টভাবে চিন্তা করতে হবে তখন কিন্তু আলটিমেটলি এইটাও একটা ইবাদতের ভিতরে খুব ইজিলি কাউন্ট হয়ে যেতে পারে ডেফিনেটলি মানে আল্লাহ সুমতলা কিন্তু এটা ডিফাইন করে দিচ্ছেন এটা ছেড়ে দেন নাই আল্লাহ সুমতলা যখন সুর আল আসরে বলতেছেন যে আল আসর তিনি সময় কসম করে বলতেছেন মানে সময় কিন্তু আমি বললাম যে সময় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাইফ তারপর সময় কসম করে বলছেন যে ইন্দাল ইনসান আল্লাফি খুসর নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা মানুষ খুসরের মধ্যে আছে খুসর মানে অ্যাপসলিউট লস একটা হচ্ছে আপনার আরবিতে আছে লুকসান লুকসান মানে লস মানে আপনি একশো টাকা নিয়ে বাজারে গেছেন আপনি ব্যবসা করছেন বিশ টাকা আপনি লস করছেন আশি টাকা নিয়ে ঘরে ফেরছেন এটা হচ্ছে লস আর খুসর হচ্ছে একশো টাকা নিয়ে আপনি বাজারে একশো টাকার জিনিস নিয়ে আপনি বাজারে গেছেন বাজারে গিয়ে একশো টাকার জিনিস ধরে আপনি ডিম নিয়ে গেছেন পুরো সবগুলো ডিম ভেঙে গেছে ডিম ভাঙছে তো ভাঙছে অন্য এক লোকের কাপড়ের উপর ভাঙছে এখন সেই লোক আপনার কলা ধরে বলছে আমার কাপড়ের দাম দে তো এখন আপনার একশো টাকার ডিম নাই তো নাই বাজার থেকে এখন আবার টাকা নিয়ে এসে ওই লোকের কাপড়ের দাম দেওয়া লাগছে এটা হচ্ছে অ্যাপসলিউট লস খুসরান তাহলে সময় তালা কসম করে বলতেছেন সময় কসম করে বলতেছেন যে প্রত্যেকটা মানুষ অ্যাপসলিউট লসের মধ্যে আছে এটা কিন্তু একদম বাই ডিফল্ট প্রত্যেকটা মানুষ ইন্দাল ইনসান তিনি বলছেন ইনসান মানে ইচ ইন্ডিভিজুয়াল তিনি নাচ বলেন নাই তারপর আল্লাহ সুমতলা এটাকে বলে ইল্লা যেটা এটা একটা টুল আর অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের এটাকে বলা হয় ইস্তিসনা যে সিঙ্গল আউট করা বের করে নিয়ে আসা যে প্রত্যেকটা মানুষকে আমি এমন একটা কেস দিয়ে দিছি একটা ধরেন আপনি যদি একটা জিনিস সেভাবে যদি চিন্তা করেন যে সবাই পানির মধ্যে ডুবে গেছে অ্যাবসলিউটলি পানির মধ্যে ডুবে গেছে ইল্লা তাকে ছাড়া যাকে ওখান থেকে বের করে নিয়ে আসা হয় নাই বাকি সবাই পানিতে ডুবে আসে তো প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতির মধ্যে ডুবে আসে ইল্লা তিনি ইল্লা দিয়ে চারটা মানুষকে বের করছেন এখানেও একটা খুব ইন্টারেস্টিং আছে একটা ব্যাপার যে ইল্লাহ দিন আমানো যারা ইমান আনছে বা আমেলু সলি হাত আমেলু সলি হাতের ট্রান্সলেশন আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে রাইট টাইমে রাইট কাজ করা এটা আমাদের সাথে রিলেটেড যে এখন আমি ইচ্ছা করলে মসজিদে বসে থাকতে পারতাম ইচ্ছা করলে আমি কোরআন কোরআনও পড়তে পারতাম আবার ইচ্ছা করলে আমি আমার যেটা হালাল রিজিক অন্বেষণ করা সেটারও কাজ করতে পারি বা আমি এখন আপনার সাথে যেটা কথা বলতেছি এটাও একটা আমার কাজ তাহলে রাইট টাইমে রাইট কাজ করা ইল্লাহ দিনা আমানু আমিলু সলিহাত আমিলু সলিহাতটা খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝায় এটা অনেক মানুষ বোঝে না ওয়াতাওয়া সবিল হাক এবং হকের তাওয়াসি করা হকের ওসিয়ত করা হকের কথা মানুষকে বলা যে হোয়াট ইজ ট্রুথ এটা মানুষকে বলা এবং আমি যখনই মানুষকে সত্যি কথা বলবো তখনই আমার লাইফে বিপর্যয় আসবে অথবা সবই সবর তখন আমাকে আসলে সবর করতে হবে তো সবরের তিনটা মিনিং আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে স্টেট ফার্স্টনেস যেটাকে বলা হয় যে আমি হকের কথা বলতেছি একটু বিপদ আপদ আসলো তখন আমি বললাম যে আমি হকের কথা বলবো না বাদ দিয়ে দিচ্ছি না আমাকে এটা কন্টিনিউসলি চালা যেতে হবে না হলে আমি যদি হকের কথা না বলি এবং হকের কথা বলতে গেলে আমার উপর যদি বিপদ আসে তখন যদি আমি সবর না করি আমি যদি কন্টিনিউ না করি তাহলে কিন্তু আমি ওই লোকদের মধ্যে পড়ে যাব তাদের মধ্যে আমি যারা ক্ষতিগ্রস্ত বলে আল্লাহ কসম করছেন তাহলে এবং এখানে আল্লাহ সুমতলা যেই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করছেন আমরা আরবিতে বলি আত ওয়া তো ওয়
বা শুধু যদি আমি আমলো সলহে করি আমি সেফট বা শুধু যদি হকের কথা বলি আমি সেফট বা শুধু যদি সবরের কথা বলি আমি সেফট ইটস নট দ্য কেস এই চারটাই অ্যান্ড গেট দিয়ে কানেক্টেড হইতে হবে আদারওয়াইজ লাইট জ্বলবে না তো এই কারণে আমাদেরকে আসলে এই কথা ভালোবার কোনো সুযোগ নাই যে আমি যে কথাগুলো বলতেছি যেটা হয়তো কোনো মানুষকে কাজে লাগবে তার জীবনটা চেঞ্জ করার জন্য কাজে লাগবে এটা আসলে আমাকে আমি কথাটা বলতেছি আপনি আমাকে ডাকছেন আমি আসছি এটা তো অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ কোনো মনিটারি গ্রেইনের জন্য না বা দুনিয়াবি কোনো অবজেকটিভ নাই এটার অবজেকটিভ এটাই যে আমি আসলে ওই যে ওয়াতা ওয়া সবিল হাক যেটা ওই ওয়া দিয়ে যেই ক্লজটালা দেওয়া আছে এই ক্লজের হক দাবি মেটানোর জন্য আমি আসছি তো ডেফিনেটলি এটা ইবাদতের অংশ এইটুকু না এটা এমন একটা অংশ ইফ আই এম নট ডুইং দিস আল বিন ট্রাভেল আমি ওই প্রিভিয়াস একটা কোয়েশ্চেনের একটা জিনিস আমি জানতে চাইবো তবে তার আগে একটু বলি যে আমরা ডিসকাশনের শেষের দিকে টাইম ম্যানেজমেন্ট এবং ডিপ্রেশন এই টাইপের জিনিসপত্র নিয়ে অল্প কিছু কথাবার্তা বলবো বাট আমার প্রিভিয়াসলি আপনি একটা উত্তর দিয়েছিলেন সেখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে আমরা যখন এই যে একটা লুপের ভিতরে পড়ে যাই যে আমি হয়তো বা কোনো একটা খারাপ কাজ বা কোনো একটা জিনিস যেটা আমার জন্য ভালো না এখন সেটার জন্য তো আপনি বললেন যে অবশ্যই কন্টিনিউসলি আল্লাহর কাছে চাইতে থাকতে হবে তো আল্লাহর কাছে আমরা অনেক সময় অনেক জিনিসপত্র চাই যেমন অনেক সময় মানুষজন চায় যে আমি একটা বাইক কিনতে পারলে আমার খুব ভালো হবে এবং এটা নিয়ে প্রচুর কান্নাকাটি করে যে এই বাইকটা আমার কিনতেই হবে কিনতেই হবে এবং বাইকটা কেন আমি পাচ্ছি না এরকমটা জিনিস যে বাইকটা যেন আল্লাহ দিয়ে দেয় তাহলে আমার জীবনে সব কিছু চাওয়া পাওয়া পূরণ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহ হয়তো বা সেই জিনিসটা অ্যাকসেপ্টও করলো এবং হয়তো বা দুই মাস বা তিন মাসের মাথায় সে বাইকটা নিয়ে সে অ্যাক্সিডেন্ট করলো তো এই যে চাওয়ার সময় মানে আল্লাহর কাছে যখন কোনো কিছুটা চাইতে হয় কোন ওয়েতে চাইলে সবচেয়ে ইফেক্টিভ হয় বলে মনে হয় আপনার জন্য আচ্ছা তো আল্লাহ সোমান্তার কাছে চাওয়ার ব্যাপারটা কি এটা আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম এটা অনেক ব্রড করছেন হর একজনটা ব্রড মানে অনেক ব্রড করছেন ইভেন সোমাত সো উনি বলছেন যে যদি কারো স্যান্ডেলের ফিতা লাগে এটা তুমি আল্লাহর কাছে চাও তো এটা মানে সো কেউ যদি মনে করে যে আমি একটা বাইক আল্লাহর কাছে চাবো এটাতে কোনো সমস্যা আছে না এটাতে কোনো সমস্যা নেই অবশ্যই সেই জিনিসটা চাইতে পারে কিন্তু উইজডম কি বলে উইজডম বলে হচ্ছে যে আমি আল্লাহর কাছে সেই জিনিসগুলো চাবো যে জিনিসগুলো আল্লাহ সমত আমাকে চাইতে শিখাইছেন যেমন কোরআনে যে দোয়াগুলো আছে সেই দোয়াগুলো যদি আমরা পড়ি তাহলে আমরা দেখবো যে এইগুলো আসলে খুব কম্প্রিহেন্সিভ যেখানে আমি যখন দুনিয়ার কোনো একটা জিনিস চাই যে আমি মনে করছি সেই জিনিসটা না হইলেই না সেটা আমি আল্লাহর কাছে খুব চাচ্ছি কিন্তু আসলে এটা আমার জন্য কতটুকু দরকার অনেক সময় পরে মনে হয় যে হ্যাঁ এটা দরকার নাই আমি আমি ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়তাম যখন আমার কাছে অনেক টাকা ছিল না ওই যে টিউশনে করে চলতাম তখন আমার কাছে মনে হয় ইস আমার যদি একটা আমার তখন আমার জীবনে তিনটা জিনিসের চাহিদা ছিল যেমন একটা আমার একটা ইয়ে লাগবে আবার একটা একটা ডিএসএলআর ক্যামেরা লাগবে আর হচ্ছে গিয়ে আমার একটা খুব এখন আর মনেও নাই যে আসলে বোধ হয় ল্যাপটপ ট্যাপটপ কিছু একটা চাইছিলাম মানে তিনটা জিনিস আমি আল্লাহর কাছে চাইছিলাম এরকম মনে হয়েছে তো আমার ইউনিভার্সিটির শেষ দিকে আবার ওই তিনটা জিনিসের চাহিদা আসলে পূরণ হয়ে গেছিলো তো ব্যাপারটা কি হোয়াট নেক্সট স্টপড এরকম না কিন্তু মানে পাওয়ার পর মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে পারপর কিছু ছবি টবি তুললাম ফটোগ্রাফি করতাম তখন তারপর কিন্তু যে শখটা শেষ বা ওই চাওয়াটা শেষ তো সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে যখন চাবো তখন আমরা এমন জিনিস চাবো যেটা আসলে পাওয়ার পর মনে হবে না যে কী হইলো শেষ এরকম না সো আমরা যখন কোরআনে বর্ণিত যে দোয়াগুলো আছে এবং মাসনুন দোয়া যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম যে দোয়াগুলো আমাদেরকে শিখাইছেন যে দোয়াগুলো তিনি করতেন তো সেই দোয়াগুলো যখন আমরা করবো আল্লাহর কাছে যখন চাবো তাহলে এই দোয়াগুলো আসলে অর্থ বুঝে পড়া যায় আমি আমার কাছে মনে হয় যে কেউ যদি শুধুমাত্র রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দোয়াগুলো এগুলো যদি কেউ অর্থ বুঝে পড়ে এটা তার মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট মানে এত সুন্দর দোয়াগুলো তো আল্লাহর কাছে চাওয়ার কি ইফেক্টিভনেস এটা প্রথম হচ্ছে যে কি চাবো এটা আগে ঠিক করা যে আমি আসলে খুব শর্ট টার্ম শর্ট গেইন্ড খুব মানে এইরকম একটা জিনিস চাইলাম যে এটা আসলে আমার জন্য খুব লং টার্মে বেনিফিশিয়াল না এরকম চাবো নাকি আসলে সেই জিনিসটা চাবো যেটা নবী রসুল্লাহ চাইছেন যেটা আল্লাহ আমাদেরকে চাইতে শিখেছেন এটা হচ্ছে প্রথম ব্যাপার আমি কী চাবো তারপরে ইফেক্টিভনেসের ব্যাপার যেটা যেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম বলছেন যে সব দোয়াই কবুল হয় যেটাতে তাড়াহুড়া না করা হয় তো সাহাবেরা বললেন যে আসলে তাড়াহুড়া ব্যাপারটা কী তখন ভালো হচ্ছে যে তাড়াহুড়া হচ্ছে গিয়ে যে দোয়া করতে থাকা এবং এই দোয়া করার পর এটা ভাবা যে আল্লাহ বোধহয় দোয়াটা কবুল করবেন না তো সুতরাং আমাদেরকে যখন দোয়া করব তখন আমরা উইল নো দ্যাট যে আল্লাহ সোমাতলা হচ্ছে আসামি তিনি আমার দোয়াটা শুনছেন এবং তিনি আল মুজিব অর্থাৎ তিনি এই দোয়াটার জবাব দিবেন
সাথে সাথে বেতন বাড়াই দিয়েছেন কখন আল্লাহ সুমান তালা এরকম ফর্মে যে তুমি আমি যা চাইছি এটা আল্লাহ দিয়ে দেন আবার কখনও কখনো তিনি যেটা করেন সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা চাইছি এটা আল্লাহ দিলেন না কিন্তু আমার একটা ক্ষতি ছিল হার্ম ছিল যে এই ক্ষতিটা হয়তো বসের হিসেবে এক্সাম্পল হিসেবে দিলে যে বস ভাবছিল আর ফায়ার করে দিব কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস চাইলো আচ্ছা ঠিক আছে ফায়ার করলাম না আচ্ছা তুমি যে আসো সেখানে রাখলাম আর তিন নম্বর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা তিনি চাইছেন সেটাও দিলেন না আবার আমাকে আমার হার্ম ছিল আমার ভাগ্যে সেটা সরাই দিছেন এরকমও না কিন্তু তিনি এইটার এগেনস্টে আমাকে আখিরাতে এমন একটা কিছু দিবেন যেটা আসলে আমার জন্য অকল্পনীয় সমাজ যে আরেকটা হাদিসে আসছে যে বান্দা যখন কে আমতের দিন এমন অনেক পুরস্কার দেখবে যেটা সে বলবে যে আমি এই জিনিস পাইছি কেমনে আমি তো কিছু করি নাই যেটা এইটা আমার পাওয়ার কথা না তখন আল্লাহ সুমান তালা বলবেন যে তুমি আমার কাছে দোয়া করছিলা সেই দোয়া যে আমি কবুল করি নাই তখন এবং তুমি যে অসবর করছিলা সেটার বিনিময়ে তুমি এটা পাইছো তখন মানুষ আফসোস করে বলবে ইস্যা আমার যদি দুনিয়াতে একটা দোয়া কবুল নয় তো কত ভালো হইতো আমি কত কিছু পাইতাম এখানে তো অনেক কিছু দুনিয়াতে পেয়ে গেছি যেটা মানে পাইক পেয়ে চাইছি পেয়ে গেছি ভেঙে গেল বা নষ্ট হয়ে গেল বা কিছু একটা হয়ে গেল আর যদি আমি না যেটা চাইছি সেটা যদি না পাইতাম তাহলে এমন একটা কিছু সময় পাইলাম আখিরাতে পাইলাম যেটা আসলে অনন্তকাল ধরে চলবে তো এই কারণে আমাদেরকে যখন দোয়া করতে হবে তখন এই জিনিসটা মাথা রাখতে হবে যে আল্লাহ সময় তোলা সব দোয়াই কবুল করেন কিন্তু রিপ্লাই যে দেন সেই রিপ্লাই বিভিন্ন ফরম্যাটে আসে আর ফাইনালি যে দোয়া করার সময় আমাদেরকে সব সময় এই জিনিসটা মাথা রাখা লাগবে যে আমি জন্য দোয়ার আদব আসে সে দোয়ার বিভিন্ন আদব আসে যেমন দোয়া করার আগে আল্লাহর প্রশংসা করে নেওয়া দোয়া করার পরে দোয়া করার সাথে সাথে আল্লাহ মসল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ ওয়াল আলী মোহাম্মদ কামাস সাল্লাহ তাল্লা ইব্রাহিম ওয়াল আলী ইব্রাহিম ইন্না কামি তো মাজিদ দরুজ যেটা দোয়াটা পড়া কারণ এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম যেহেতু আমাদেরকে দোয়া করা শিখেছেন এটা একটা ভদ্রতা যে আমরা সব সময় দোয়া করার সাথে সাথে দরুদ পড়ব কারণ দরুদ যদি না পড়া হয় তাহলে দোয়াটা মাঝখানে ঝুলে থাকে এটা আল্লাহর কাছে যায় যায় না তো এটা হচ্ছে দোয়ার একটা আদব এছাড়াও বাকিদের যে দোয়া আলবগুলো আদবগুলো আছে অন্য স্কলারদের বর্ণনা বা লেখা পাওয়া যাবে সেটা আমি একটু দেখে নেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করতেছি এই দোয়াগুলার আদবগুলো যেন মেনটেন করা হয় দোয়া করার সময় ভাই আমরা অলমোস্ট ডিসকাশনে আজকে শেষের পথে শেষটা আমরা যেভাবে করতে চাই মানে রাইটার দিস মনে আমার কাছে মনে হয় যে আপনি ফেসবুকে ঢুকলে দেখবেন যে অনেকে লিখতে থাকে যে তার আজকে মন ভালো নেই এটা নেই মানে ডিপ্রেশনটা বা এই যে অশান্তিতে থাকা এটা এক প্রকার একটা ফ্যাশনের মতো হয়ে গেছে সো তবে অবশ্যই কিছু কিছু মানুষ সিরিয়াসভাবে হয়তো বা ডিপ্রেশন বা এই টাইপের ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে সেটা নিয়ে কোনো প্রকার ডাউট নেই কিন্তু এই যে কিছু একটা হইলেই যে পরীক্ষায় দুই মার্ক কম পাই সেটা নিয়েও একটা ডিপ্রেশন বা ওইটার পিছনে যে আমি ঠিকঠাক মতো পড়াশুনো করি না বা এরকম বা আমি হয়তো বা আমার অফিসে কাজ করতেছে কলিগের সাথে আমার মন মতো কিছু একটা হয় না আমার না ভালো লাগতেছে না এই যে কিছুই ভালো লাগে না লাগে না বা এই টাইপের যে একটা সিমটম বা এই জিনিসটা প্রথমত এটাকে আপনি কিভাবে দেখেন আর দ্বিতীয় যে জিনিসটা আসলে আপনার কাছে জানতে চাই যেটা দিয়ে আজকে ডিসকাশন শেষ করবো যে টাইম ম্যানেজমেন্ট বা সময়কে আসলে হাদু কি কন্ট্রোল করা যায় কিনা ভা এইটার কোনো ওয়ে আছে কি না ভাই আচ্ছা ডিপ্রেশনের ব্যাপারটা কি যে যেটা আপনি বললেন যেটা সত্যি সত্যি আজকে একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে ওই যে অ্যাকসেপ্ট কিছু মানুষের হয়তো সিরিয়াস সমস্যা আছে তারা হয়তো মানে ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড হিসেব হইতে পারে কিন্তু মানুষের আসলে ব্যাপারটা কি হয় যে আমাদের অ্যাকচুয়াল যখন কোনো প্রবলেম না থাকে লাইফে তখন কিন্তু আমরা প্রবলেম ক্রিয়েট করে নিই মানে এটা একটা ভয়েড থাকে তো এই যে যারা ডিপ্রেশনে ভুগতেছে তারা কিন্তু আসলে অনেক প্রবলেম আসে যেই প্রবলেমটা সে মনে করতেছে এটা আমার প্রবলেম না কথার কথা যে আমাদের পাশে আমার পাশে একটা মানুষ আছে যে আসলে যার ঘরে খাবার নাই আর আমি মুসলিম রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে সে মুসলিম না যার প্রতিবেশী অভুক্ত আছে এখানে আমার যে প্রতিবেশী অভুক্ত আছে এটা আমি জানি না বা জানার চেষ্টা করতেছি না বা আমি এটা কেয়ার করতেছি না সেই কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার লাইফে তো কোনো প্রবলেম নাই তাহলে তখন আমি চিন্তা করে নিচ্ছি না আসলে আমার মন ভালো নাই কিন্তু আমি যখন দেখতাম যে অ্যাকচুয়ালি আমার পাশের বাসে এমন একজন আছে যার ঘরে আসলেই খাবার নাই আমার পেটে খাবার আছে তার পেটে খাবার নাই তার তার এই কষ্টটা আছে যেটা আমি আসলে ফিল করতেছি না জানতে চাচ্ছি না এই কারণে আমি বুঝতেও পারতেছি না যে এই অনেকগুলো প্রবলেম অলরেডি এক্সিস্ট করতেছে দুনিয়াতে এক্সিস্ট করতেছে আমাদের দেশে এক্সিস্ট করতেছে তো যেহেতু আমি আমার নিজের জন্য বাঁচতেছি এবং যেহেতু আমার নিজের জন্য বাঁচার মধ্যে আসলে আমি যা চাচ্ছি সেটার মধ্যে একটু ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে তখন আমি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছি কিন্তু যখন আমি আমার নিজের জন্য না বাঁচতাম আমি যদি আসলে মানুষের জন্য বাঁচার চেষ্টা করতাম বা মানুষের সোসাইটির দিকে আমি যদি তাকাইত
মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করতাম এটা হচ্ছে যে ডিপ্রেশনের একটা জেনারেল ব্যাপার গেল আর আরেক আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যারা ডিপ্রেসড হয়ে আসে তাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা সে তো যে মানুষের জন্য বাঁচার ব্যাপারটা বললাম যে সে তো ওই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছে না যে সে কি পাইছে জীবনে সে যদি অন্য মানুষদের দিকে তাকে তো যেটা রসুল্লাহ সাল্লা রসমের শিক্ষা যায় তুমি কখনো তোমার দিকে পার্স দুনিয়াবি পার্সপেকটিভে যে তোমার থেকে বেশি সফল তার দিকে তাকিয়াও না তুমি তোমার নিজের দিকে তাকাও যে কে আসলে অসফল কে আসলে কম আছে যে তখন সে বুঝতে পারতো যে ও আচ্ছা আমি তো আসলে যা পাইছি আমি অনেক ব্লেসড তখন দেখা যেত যে সে ফিল করতে পারতো যে সে কি পাইছে তার কাছে কি পায় নাই এটা হয়তো জিরো এটা তার কাছে তখন চোখে পড়তো না সে যে নাইনটিন পয়েন্ট নাইন 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 পেয়ে আসে ওরা তখন তার কাছে চোখে পড়তো তো এটা আমি বলবো যে যারা ফেসবুকের একটা লাইফে সে আসলে কনফাইন করে রাখছে নিজেকে সে ফেসবুকে দেখতেছে অন্য একটা ছবি কেউ কারো একটা জব পোস্ট কেউ একটা ছবি ইয়েতে বেড়ে দেখেছে কক্সবাজারে বেড়ে দেখেছে সে তার ছবি এটা দেখে এখানে তো সব অ্যাকমপ্লিশমেন্ট দেখতেছে এখানে তো সে আসলে কার কি নাই কার অভাব কার কষ্ট এগুলো কিন্তু সে দেখতেছে না ফলে সে এমন একটা সিস্টেমে নিজেকে আবদ্ধ করছে যেটা বাই ডিফল্ট তাকে ডিপ্রেসড হইতে বাধ্য তো ওই লাইফটা থেকে বের হয়ে রিয়েল লাইফে সাধারণ মানুষের সাথে মেশা করলে এই ডিপ্রেশন থেকে বের হয়ে যাবে এবং সে অবশ্যই এটার জন্য সে আখিরাতে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবে যদি সে প্রোডাক্টিভলি কিছু করার চেষ্টা করে তাদের জন্য আর টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারেও এটা তো লম্বা আলাপ কিন্তু আর আমাদেরকে জিনিসটা বুঝতে হবে যে আমরা আল্লাহ সোমাত আল্লাহর কাছে অলরেডি কথাটা বলে ফেলছি যে প্রত্যেকটা সেকেন্ডের জন্য আমরা আসলে আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করব এবং আমাদের এই জিনিসটাও বুঝতে হবে যে মানে আমার লাইফের এই যে আমি আপনার সাথে কথা বলতেছি মানে আমি আসলে আমার লাইফের যে ইউনিট টাইম এটাকে আমি কনভার্ট করতেছি কিসে হয়তো এটা একটা আখিরাতের জন্য আমি এটার পুরস্কার চাই সেটাকে কনভার্ট করতেছি বা আমি হয়তো একটা সোশ্যাল কারেন্সি করতেছি তৈরি করতেছি যে যারা এই কথাটা দেখবে সে হয়তো একটা বেনিফিট পাবে সে এটার কারণে তো এরকম আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটাও এরকম আমাদের সবসময় মাথা রাখা লাগবে যে আমাদের যে টাইমটা আল্লাহ যে কারেন্সি দিচ্ছেন আমার কাছে যদি টাকা থাকতো কথা কথা যে আমার কাছে পাঁচ কোটি টাকা আছে আমার আমার কাছে পাঁচ কোটি মিনিট আছে তা আমি যেরকম পাঁচ কোটি টাকা থাকলে কি আসলে আমার কিছুই করার নেই জন্য আমি টাইম ওয়েস্ট করব বা টাইম পাস করবো আমি কি টাকা পাস করতে থাকবো মানুষকে না আমি চেষ্টা করবো যে পাঁচ কোটি টাকা কি আসলে কীভাবে দশ কোটি টাকা করা যায় অথবা আমি চেষ্টা করবো পাঁচ কোটি টাকা আমি কীভাবে মানুষকে বেনিফিট করতে পারি মানুষকে দান করতে পারি তাই না আমি তো ডেফিনেটলি টাকাটা পুরাই ফেলবো না কিন্তু আমরা যখন এই যে টাইম ওয়েস্টার বা টাইম পাসটা যখন আমরা জিনিসগুলো করি তখন কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ইউনিটগুলোকে আমরা নষ্ট করতেছি যে জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে তো সুতরাং আমাদেরকে টাইম ম্যানেজমেন্টের যে টুলগুলো আছে বিশেষ করে আমার লাইফের অবজেক্টিভ কি আমি আসলে আজকে থেকে বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর পরে আমি নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাই এবং আমি মৃত্যুর পরে নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাই এই দুইটা জিনিস প্রায়োরিটি আমার মাথার সামনে রেখে আমাদের লাইফের প্রত্যেকটা মিনিটও যদি নাও হয় প্রত্যেকটা ঘন্টাকে আসলে আমাদের এইভাবে ডিজাইন করা উচিত যাতে আমি যে কাজগুলো করতেছি সেই কাজগুলোর জন্য অ্যালাইন করে যে আমার লাইফের তিরিশ বছর পর আমি কোন জায়গায় দেখতে চাই এবং আখিরাতের জীবনে আমি আমাকে কোন জায়গায় দেখতে চাই সেইগুলোকে যেন আমাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো যেন সেটার সাথে অ্যালাইন হয় আমি যদি বলতেছি আমি আখিরাতে নিজেকে জান্নাতে দেখতে চাই কিন্তু আমি আসলে জান্নাতে যাওয়ার কোনো কাজ করি না তাহলে আমি আসলে আই এম লাইং টু মি আমি বলে করতেছি আমি জানাতে যাওয়ার কাজ যেতে চাই আসলে আমি যেতে চাই না যেতে চাইলে তো অবশ্যই আমি এই কাজগুলো করতাম যেটা আমাকে জানাতে নিয়ে যাবে আমি মনে করতেছি যে আমি আসলে তিরিশ বছর পরে আমি কোনো একটা কোম্পানির সিটিও হইতে চাই কিন্তু আমার কাজগুলো আসলে ওই রকম না সিটিও হওয়ার জন্য যে টেকনোলজি নলেজ রাখা লাগে সেটা আমি রাখতেছি না আমি একটা অন্য কোম্পানির সিও হইতে চাই তাহলে আমার আমি ম্যানেজমেন্ট লেভেলের কোনো কিছু করতেছি না ম্যানেজমেন্ট শিখতেছি না তাহলে এইটা একটা মিথ্যা কথা যে আমি সিও হইতে চাই আমি বলতেছি কিন্তু আই ডোন্ট মিন ইট কারণ আমার এখনকার যে অ্যাকশান স্টেপগুলো সেটা ওইটার সাথে যায় না তো সুতরাং আমাদের লাইফের যে লং টার্ম ভিশন আমরা যদি না থাকে দেন উই শুড ফিক্স ইট এবং অবশ্যই একটা লং টার্ম ভিশন থাকবে জানাতে যাওয়া মৃত্যুর পরে আর দুনিয়ার একটা লং টার্ম ভিশন থাকবে যে আমি বিশ বছর পঁচিশ বছর পর হোয়াট এভার কেউ যদি বলা যাবে আমি রিক্সালা হইতে চাই তাহলে তার জন্য ওই ভিশনটাও যেন থাকে যে ঠিক আছে আমি তাহলে রিক্সালা হইতে চাই আমি রিক্সালা রিক্সা চালা আমি ইনকাম করবো যেটুকু টাকা ইনকাম করবো এটা আমার খেয়েটে শেষ ঠিক আছে কিন্তু এরকম যেন না হয় যে আমি আসলে হইতে চাই সি সিও কিন্তু আমি কাজ করি রিক্সালা হওয়ার জন্য মানুষটা যেরকম কাজ করে আমি ওই কাজ করতেছি তো সুতরাং ব্যাপারটা এরকম যেন না হয় যে আমার লাইফে মরার আগে আমার কাছে অনেক আফসোস আর আফসোস ছাড়া কিছু নাই কারণ আমি যা হইতে
তো আমাদের এখনই ওই জিনিসটা মাথায় রেখে আমাদের কারেক্ট করা উচিত নিজেদেরকে নিজেদের লাইফস্টাইলকে নিজেদের অ্যাকশন স্টেপগুলোকে আমাদের ঠিক করে নেওয়া উচিত ধন্যবাদ ভাই আজকে অনেকগুলো চমৎকার জিনিস নিয়ে আমরা ডিসকাশন করলাম এবং ইন জেনারেল আমাদের ভিতরে অনেক ধরনের কোশ্চেন আসে সেই জায়গা থেকে অল্প কিছু জিনিস আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ হলো আজকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক কষ্ট করে সময় দিলেন ইনশাল্লাহ ফিউচারে আবার কখনো ডিসকাশন হবে আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করি ভাই ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমরা আল্লাহ সোমা তালার কাছে দোয়া করতেছি যে আমি যদি আজকে ভালো কিছু বলে থাকি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি ভুল কিছু বলে থাকি এটা আমার এবং সতেন্দ্র তরফ থেকে এটা যেন মানুষের মনে রেখাপাত না করে ভালো কিছু যদি বলে থাকি সেটা যেন মানুষের মনে রেখাপাত করে এবং সে যেন সেটাকে আমলে নিয়ে সে তার লাইফটাকে যেন ট্রান্সফর্ম করতে পারে আমি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি সোহানাক আল্লাহ আবিহাম দিকে আসাদুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ তাস্তাক ফিরুক এদিক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এখানে কথা বলার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম